একদিন ড্রাগন কিং ছোট্ট একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং পৃথিবীর খরা অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য নিজের ড্রাগন আইস দিয়ে দিয়েছিল এ কারণে তাকে পাঁচশো বছর ধরে জমিনেই থাকতে হয়েছিল সে আর উঠতে পারেনি সেই মনি ড্রাগনদের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সে আর সমুদ্রে যেতে পারেনি তার জন্য বাড়িতে ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সেই মেয়েটিও নিখোঁজ ছিল যার কাছে থেকে সে আর আইস ফিরিয়ে নিতে পারেনি পাঁচশো বছর পরে তাদের দুজনের আবারও দেখা হয় এই সময় ড্রাগন কিং মেয়েটির প্রেমে পড়ে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ড্রাগন কিং নিজের বাড়ি ফিরে যেতে পারবে নাকি তাকে মানুষের ষড়যন্ত্রে পড়তে হয় এই অসম্ভব সুন্দর ড্রামার নাম হলো ইন্টারনাল লাভ রেইন তো চলুন ড্রামাটি শুরু করা যাক অনেক দিন আগের কথা তখনকার সময় যদি কেউ ড্রাগনের শরীর স্পর্শ করে তাহলে সে রাগান্বিত হয়ে যেত যদি সে তার আয়স হারিয়ে ফেলে তাহলে সমুদ্রের ভেতরে অথবা বাহিরে বন্দী হয়ে যায় দশ হাজার বছর আগে সমুদ্রের ড্রাগন তার প্রেমিককে কথা দিয়েছিল পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করার এবং খরা দূর করার এ কারণে সে নিজের ড্রাগন আইস তাকে দিয়ে দেয় এবং পৃথিবীতে বন্দী হয়ে যায় সমুদ্রে প্রবেশ করার রাস্তা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায় সেই দিন রাতে সমুদ্রের ওপরে একটা বাচ্চা মেয়ের জন্ম হয় কিন্তু সে শ্বাস নিতে পারছিল না তার বাবা ড্রাগন রাজার কাছে থেকে সাহায্য চাইতে থাকি সমুদ্র অনেক বেশি উত্তাল ছিল কিছুক্ষণ পরে ড্রাগন রাজার মূল্যবান আয়স সমুদ্রের ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসে এবং বাচ্চা মেয়েটি শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে তাকে বাঁচিয়ে দেয় লোকটি যখন দেখতে পেল তার মেয়েকে ড্রাগন কিং বাঁচিয়েছে তখন সে অনেক খুশি হয়ে যায় তাদের মেয়ের নতুন জীবন ফিরে পায় মেয়েটির বয়স যখন পাঁচ বছর হয়েছিল তখন তার সামনে ড্রাগন দেখা করতে আসে এই প্রথমবারের মতো সে ড্রাগনকে নিজের চোখের সামনে দেখতে পায় কিন্তু তার বাবা ভয় পেয়ে নিজের মেয়েকে সেখানে নিয়ে চলে গিয়েছিল সেই দিনের পর থেকে মেয়েটি আর কখনো কোনো ড্রাগনকে দেখতে পায়নি তার বাবা ছাড়া বাকি সবাই অবিশ্বাস করত যে তারা নিজের চোখে ড্রাগনকে দেখেছে কিন্তু মেয়েটি কসম করেছিল একদিন না একদিন সে আবারও ড্রাগনের সঙ্গে দেখা করবে এখন তেরো বছর পরে সিন দেখানো হয় এটা হলো হ্যান্ডসাম ড্রাগন রাজকুমার লান সে ছিল সমুদ্রের দ্বিতীয় রাজপুত্র সমুদ্র থেকে তার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছিল সে তাকে প্রাসাদে ফিরে যেতে বলছিল কিন্তু যেহেতু ড্রাগন কিং এর কাছে নিজের ড্রাগন আইস নেই তাই সে প্রাসাদে ফিরে যেতে পারবে না এটা শুনে লোকটার মন খারাপ হয়ে যায় এদিকে সু নামের একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পাই তাকে মুচিং নামের একটা ছেলে বিয়ে করার জন্য প্রপোজ করে কিন্তু সু তাকে বিয়ে করতে চায় না ছোটবেলায় তার সঙ্গে কালো ড্রাগনের দেখা হয়েছিল তখন থেকেই সে ঠিক করে নিয়েছে যদি সে বিয়ে করে তাহলে একমাত্র তাকেই করবে সবার মতো মুচিং ও তার কথায় বিশ্বাস করে না তখন সু সেখানে থেকে চলে যায় ড্রাগন কিং একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল তখনই দেওয়ালের ওপাশে থেকে একটা মেয়ে গাছের সাহায্যে বেয়ে বেরিয়ে আসছিল এটা আর কেউ নয় বরং সু ছিল সে তো ড্রাগন কিং কে প্রথম দেখাতেই একদম ফিদা হয়ে যায় সে তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কে তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি ড্রাগন কিং তাকে নিজের পরিচয় দেয় না সে তো গাছ থেকে পড়ে যায় এরপরেও শুয়ে শুয়ে তাকে দেখছিল ড্রাগন কিং তাকে এখানে থেকে বেরিয়ে যেতে বলে কারণ এটা তার বাড়ি ছিল সে তখন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সেখানে থেকে চলে যায় সে যাবার পরে তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া একটা ছবি দেখে লান অবাক হয়ে যায় কারণ এটা আর কেউ নয় বরং সেই ছোট মেয়েটি ছিল যাকে সে নিজের ড্রাগন মনে দিয়ে দিয়েছিল লান সুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এই ছবিতে থাকা মেয়েটি কোথায় সু মনে করে ছেলেটি অনেক রেগে আছে তাই সে তাকে সত্যি কথা বলে না সু নিজেই সেই মেয়ে ছিল কিন্তু সে বলে আমি তো মেয়েটাকে চিনি না এটা শুনে লান মন খারাপ করে সেখানে থেকে চলে যায় সু তার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না যখন সে বাড়িতে ফিরে যায় তখন তার মা তার উপরে রেগে নীল ডাউন করে বসিয়ে রাখে কারণ সে মুচিং এর বিয়ের প্রপোজাল রিজেক্ট করে দিয়েছে সে এবং তার বাবা নীল ডাউন হয়ে বসে বসে গল্প করছিল লান নিজের ছোটবেলার স্মৃতিগুলো ভাবছিল ছোটবেলায় সেই মেয়েটির সঙ্গে তার অনেক ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল মেয়েটি তাকে আপেল খেতে দিয়েছিল কিন্তু সে জানতো না লান একটা ড্রাগন একদিন যখন সে বসে কান্না করছিল তখন লান জানতে পারে তাদের গ্রামে খরার কারণে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে এজন্য সে কান্না করছে নিজের বন্ধুকে এত কাঁদতে সে দেখতে পারছিল না এজন্য সে বলে সে একটা ড্রাগন রাজপুত্র তার কাছে একটা ড্রাগন মনি আছে যেটা অনেক মূল্যবান এটার সাহায্যে তাদের গ্রামে বৃষ্টি নিয়ে আসে যেটা দেখে মেয়েটি অনেক খুশি হয়ে যায় এগুলো স্মৃতি মনে করে লান কান্না করছিল পরদিন সকালে মুচিং সুকে জোর করে বিয়ে করতে চায় তখন সে ড্রাগন কিং কে ডাকে সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লান হাজির হয়ে যায় সে বুঝতে পারে সুয়ের ভেতরেই তার ড্রাগন আইস রয়েছে সু সবাইকে বলে আমি এই ছেলেটিকে বিয়ে করতে চাই তাই তাকে বিয়ে করব না তখন সে তাদের সবার চোখের সামনে সুকে নিয়ে গায়েব হয়ে চলে যায় ভিডিওতে আগানোর আগে একটা স্পন্সার রয়েছে তোমরা চাইলে এক মিনিট স্কিপ করে দেখতে পারো অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়ার ডিউরেশনে ক্লিক করেও সরাসরি ভিডিও দেখতে পারো আমি এখন
রেসপন্সও দেখেও ফেলো তাহলে আমার দেওয়া কোনো লিংকে তোমরা ক্লিক করবে না আমি চাই না আমার অডিয়েন্সের কোনো আর্থিক ক্ষতি হোক অনেকে বলতে পারো আপু তাহলে তুমি এই স্পন্সার কেন করছো আসলে আমরা ইউটিউব থেকে কয় টাকাই বা পাই এই স্পন্সার থেকেই কিছু টাকা আমরা ইনকাম করতে পারি তাই তোমাদের ভালোর জন্যই আগে থেকে আমি বলে রাখছি আমি বা অন্য যে কোনো ক্রিয়েটররা এই ধরনের স্পন্সার ভিডিও দিলে তোমরা এটাকে পুরোপুরি স্কিপ করে যাবে কারণ এটা থেকে যতটা তোমরা বোনাস পাবে তার থেকে দ্বিগুণ তোমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে তাই আগে থেকেই সাবধান করে দিলাম এবং অবশ্যই যে কোনো সাইটে ঢোকার পূর্বে তোমরা যাচাই বাছাই করে তারপরে ঢুকবে তো এখন আমি আমার স্পন্সার ভিডিও শুরু করছি হ্যালো বন্ধুরা আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই চলছে ফলাফলের পূর্বাভাস দিয়ে আরো দ্বিগুণ টাকা পাওয়ার সুযোগ থাকবে আপনি কি অপেক্ষা করছেন আপনি কি স্টেডিয়ামে থাকবেন যদি না থাকেন তাহলে আপনি মোস্ট বেট ওয়েবসাইটে লাইভ স্ট্রিম দেখতে পারবেন মোস্ট বেট এ দ্রুত সাইন আপ করুন এবং রেজিস্ট্রেশনের পরপরই প্রথম ডিপোজিটের উপরে একটি স্বাগত বোনাস এবং দুইশো টি ফ্রি স্পিন পান অনলাইন পেমেন্ট বিকাশ নগদ এবং রকেট ইত্যাদি দিয়ে ডিপোজিট করুন এবং আপনার জয়ের পরিমাণ কমিশন ছাড়াই এবং একইভাবে কোনো বিলম্ব ছাড়াই তুলে নিন মোস্ট বেটে প্রচুর সিজনাল বা সাপ্তাহিক বোনাস এবং অফার রয়েছে তাই এখনই প্রমোশনে গিয়ে দেখুন আমার সাবস্ক্রাইবারদের জন্য আমার কাছে একটি গোপন প্রোমো কোড ওয়ার্ল্ড থ্রি থ্রি রয়েছে দ্রুত সাইন আপ করতে নিজের কমেন্ট বক্স চেক করুন এবং প্রচার কোড ব্যবহার করতে ভুলবেন না সে তাকে সমুদ্রের পারে নিয়ে আসে আর তার কাছে থেকে জানতে পারে ছবিতে থাকা সেই মেয়েটি আসলে সু সে তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কখনো ড্রাগন দেখেছ আর তোমার কাছে কি সেই ড্রাগনের মনে আছে সু তার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছিল না তাই লান মনে করে সে মিথ্যে বলছে সে সত্যি বলছে কি না এটা জানার জন্য লান তাকে সমুদ্রের ভেতরে ফেলে দেয় কারণ যার কাছে সেই মনি থাকবে সে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারবে কিন্তু সু পানির নিচে ডুবে যাচ্ছিল কারণ সে সাঁতার পারছিল না লান মনে করে সে হয়তো তাকে ভুল বুঝেছে আর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে নেয় ঠিক সেই সময় সমুদ্রের একটা আলোর প্রভাব পড়ে যেটা দেখে সমুদ্রের রাজা বুঝতে পারে লান তার ড্রাগন আইস পেয়ে গিয়েছে এটাও একটা রাজপুত্র ছিল তবে সে এখন সমুদ্র শাসন করে সু ওপরে উঠে এসে তার উপরে অনেক রেগে যায় কারণ সে তার মুখের সাহায্যে নিঃশ্বাস দিয়েছে লান এখন তাকে ওখানে রেখেই চলে যায় এদিকে সমুদ্রের রাজা জানতে পারে সমুদ্রের দরজা খুলে গিয়েছে খুব দ্রুতই রাজকুমার ফিরে আসবে সে ফিরে আসা মাত্রই তাকে মনি ফিরিয়ে দেবে এবং রাজ্য অভিষেক করবে তার ফিরে আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে সু যখন তার বাড়িতে ফিরে যায় তখন তার বাবা মা তার অনেক খেয়াল রাখছিল আর তার জন্য অনেক বেশি চিন্তিত ছিল তার বাবা বলে সেই ছেলেটি কে ছিল তাকে দেখে তার অনেক চেনা চেনা লাগছিল সু বলে তারও ছেলেটিকে অনেক চেনা চেনা মনে হচ্ছিল আর তার শরীরে ওটা কি সেই চিহ্ন ছিল সু এবং তার বাবা একই জিনিস সন্দেহ করছিল মন্ত্রী সমুদ্র রাজ্য থেকে লানের কাছে এসেছিল এবং তাকে সমুদ্রের প্রাসাদে ফিরে যেতে বলছিল সেখানে তার রাজ্য অভিষেক করা হবে কারণ এখন তার জন্য সমুদ্রের দরজা খুলে গিয়েছে কিন্তু সে এখনই ফিরে যেতে চায় না সু বসে বসে অনেক রকমের বই পড়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল যে চিহ্নটা সে লানের গলায় দেখেছিল এত বছর পরে তাকে মনোযোগ সহকারে বই পড়তে দেখে তার সার্ভেন্ট অনেক অবাক হয়ে যায় এবং তাকে জানায় তাদের বাড়ির পাশে একটা হ্যান্ডসাম ছেলে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সু বুঝতে পারে এইটাই সেই ছেলে ছেলেটাকে তার একদম ভালো লাগে না রাতে সে তার বাড়ির বাগানে বসে তার ঘর দেখছিল আর ভাবছিল তার বাড়ি এত আলিশান কেন এত বড় লোক বাড়ি দেখে তার হিংসে হচ্ছে লান তাকে গাছের ওপরে দেখতে পায় এবং নিচে নেমে আসতে বলে ঠিক তখনই সু গাছ থেকে পিছলে পড়ে যায় আর সে তাকে ধরে নেয় সে বলে তুমি আবার ওখানে এসেছ সু বলে আমি তো এমনি বাগানে ঘুরতে এসেছিলাম লান তাকে আবার ওখানে থেকে চলে যেতে বলে তখন সে বলে আমি একটা কুমারী মেয়ে যদি তোমার বাড়ি থেকে আমি এভাবে বের হয়ে যাই তাহলে মানুষ কি ভাববে আমার তো এখনো বিয়ে হয়নি তুমি কি আমাকে বাড়িতে রেখে আসবে তখন তো সে যেতেই চাইছিল না কিন্তু যখন লান একাই চলে যাচ্ছিল তখন সে তাকে বাধা দিয়ে বলে এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করো এরপরে বাহিরে গিয়ে সে অনেকগুলো লোকেদের সঙ্গে লড়াই করে যারা তাকে মারতে এসেছিল কিন্তু সে তাদের সবাইকে খুব সহজেই মেরে কুপকাত করে দেয় সে বুঝতে পারে নিশ্চয়ই এটা তার কোনো শত্রুর কাজ সু লানের ঘরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক রকমের ড্রাগনের ছবি দেখছিল আর ভাবছিল হয়তো লান তার ছোটবেলার সেই বন্ধু ড্রাগনকে চেনে ঠিক তখনই পেছনে থেকে লান কথা বললে সে ভয় পেয়ে যায় সু তাকে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তুমি কি ড্রাগন সে তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে সু তার সাথে ড্রাগনের গল্প করতে শুরু করে কিন্তু সে তার এসব কথায় বিরক্ত হয়ে তাকে এখানে থেকে চলে যেতে বলে তখন সু রাগ করে চলে যায় এদিকে সেই লোকটাকে দেখি যে ছিল এই শহরের জমিদার সে আজকে লানকে মেরে ফেলার জন্য লোক পাঠিয়েছিল কিন্তু যখন সে জানতে পারে লান এই লোকগুলোকে মেরেছে কিন্তু তার বিন্দু মাত্র কোনো ক্ষতি হয়নি তখন সে অনেক অবাক হয়ে যায় সে
বাবার ছেলে সে তার বাবাকে বলে সে সুকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না সু বারবার তাকে রিজেক্ট করছে এজন্য তার বাবা রেগে বলে সে তাদের পরিবারকে ধ্বংস করে দেবে এটা শুনে তার ছেলে বলে এই সব কিছু করার কোনো প্রয়োজন নেই সু অনেক সুন্দর সেলাই করতে পারতো এটা দেখে তার বান্ধবী জিন তার সেলাইয়ের প্রশংসা করে আসলে তার বান্ধবী মুচিংকে পছন্দ করে কিন্তু মুচিং সুকে পছন্দ করে এটা নিয়ে আশেপাশের মেয়েগুলো তাকে অপমান করে সু তখন উল্টো রেগে তাদেরকেই অপমান করে দেয় লানের বাড়িতে সমুদ্র থেকে কিছু জিনিসপত্র পাঠানো হয় এগুলোর ভেতরে একটা রাজকুমারও চলে এসেছিল সে তার সঙ্গে থাকার জন্য এসেছিল কিন্তু লান তার প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট দেখায় না সে রাজকুমার তো কি হয়েছে উল্টো সে তাকে বাড়ির সব কাজকর্ম করতে বলে ছেলেটি সব কাজকর্ম করতে রাজি কিন্তু তবুও সে ফিরে যাবে না অন্যদিকে মন্ত্রী জানতে পারে তাদের রাজকুমার গায়েব হয়ে গিয়েছে কিছুদিন পরে তার রাজ্য অভিষেক হবার কথা ছিল আর এখন সে গায়েব হয়ে গিয়েছে এজন্য সে লোকজনকে লাগিয়ে তাকে খুঁজতে পাঠায় সেই শহরে লিন নামের একটা সুন্দরী মেয়ে এসেছিল সে রাজ্য অভিষেকের দাওয়াতে এই রাজ্যে এসেছিল রাজকুমার যখন বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঠিক সেই সময় প্রহরীরা তাকে খুঁজে পায় তারা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সেই পথ দিয়েই লিন আসছিল সে চিৎকার করে বলতে থাকে আমাকে বাঁচাও তারা আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে লিন তখন সব লোক কে মেরে কুপকাত করে দেয় আর রাজকুমারকে উপরে ছুড়ে মারে যখন সে নিচে নেমে আসে তখন লিন তাকে ধরে ফেলে এই সময় তাদের দুজনের চোখে চোখ পড়ে তাকে দেখে তো রাজকুমার তাকে ভালোবেসে ফেলে সে তো তার দিকে থেকে চোখ সরাতেই পারছিল না লিন তো জানতো না যে সে যে রাজকুমারের রাজ্য অভিষেকের জন্য যাচ্ছে সেইটাই হলো এই ছেলে আর রাজকুমারও নিজের পরিচয় গোপন করে কারণ তার রাজনীতিতে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না সে রাজা হতে যায় না সে মেয়েটির পরিচয় জানতে চায় কিন্তু মেয়েটি তাকে কোনো পরিচয় না দিয়ে সেখানে থেকে চলে যায় লিন একে অন্যের কাজিন ছিল কিন্তু সু তাকে একদম দেখতে পারতো না তাকে দেখেই সে ওখানে থেকে চলে যায় বাড়িতে ফিরে এসে সে দেখতে পায় রাজদরবারে সব সৈনিকেরা তাদের ঘর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তার মা কাঁদতে কাঁদতে বলে তার বাবাকে রাজা গ্রেফতার করেছে তার বাবাকে চুরির অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে নাকি জমিদারের প্রাসাদ থেকে রাজাকীয় সম্পদ চুরি করেছে কিন্তু তার বাবা এমন কাজ করতে পারে না সু সেখানে মুচিংকে দেখে তার কাছে গিয়ে সাহায্য চায় কিন্তু মুচিং তার বাবার আদেশে তাদের বাড়ি তল্লাশি করতে এসেছিল সে তাকে বলে যদি সু তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে তার বাবাকে বলে এই ব্যাপারটা মীমাংসা করে নেবে কিন্তু সুরেগে বলে তুমি এই সময় এমন ধরনের কথা কিভাবে বলতে পারো তোমার কোনো সাহায্য আমার দরকার নেই মুচিং তখন রেগে বলে আজ তাদের বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে যদি একটাও প্রমাণ মিলে তাহলে সে তাদের কাউকে ছাড়বে না তখনই একজন সৈনিক কিছু পোড়া কাগজের টুকরো নিয়ে এসে দেখায় যেটা দেখে সে বলে এইটাই সেই চুরি হয়ে যাওয়া ছবির কাগজ যে চিত্রকর্ম চুরি হয়ে গিয়েছে সেটা আসলে অনেক মূল্যবান সবুজ ড্রাগনের ছবি যে তার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে এমন ছবি বিশেষ ধরনের কালি সাহায্যে আঁকানো হয় এটার গন্ধ নিলেই বোঝা যায় চিত্রটা এই পোড়ানো কাগজ কিনা মুচিং তাদের সবাইকে এই বাড়ি থেকে বের হতে বারণ করে দেয় যদি তারা শহরের বাহিরে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তার বাবাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এটা শুনে সুয়ের মা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় কিন্তু মুচিং তার ছোটবেলার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করে না আর সেখানে থেকে চলে যায় সু ঠিক করে তার মাকে বাহিরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে সে এখানে থেকে নিজের বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সু এখন তার সব বান্ধবীর বাড়িতে যায় থাকার জন্য কিন্তু কেউ তাকে থাকার জায়গা দেয় না এমন সময় তার মনে পড়ে লানের বাড়িতেও সে ওই একই ড্রাগনের ছবি দেখেছিল যদি ওই দুইটা ছবি একই হয় তাহলে দুই জায়গায় কিভাবে এলো এটা ভেবে তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সুয়ের বাবাকে কোর্টের সামনে হাজির করা হয় সে বুঝতে পারে মুচিং তাকে ইচ্ছে করে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে সে কোর্টের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করে না আর বলে সেই অপরাধ করেনি এজন্য তাকে জেলে পুরে দেওয়া হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আরো বেশি করে খোঁজ খবর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এদিকে সু কোথাও যাওয়ার জায়গা না পেয়ে লানের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু সেখানে আশেপাশে অনেক বেশি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল যখন সে প্রাচীর টপকানোর চেষ্টা করছিল তখন তাকে রাজকুমার দেখতে পায় আর মনে করে এটা একটা ভূত সে দৌড়ে গিয়ে এই ব্যাপারটা লানকে জানায় অন্যদিকে সু দড়ি বেয়ে প্রাচীর টপকানোর চক্করে গলায় দড়ি দিয়ে বসে তার বিপদের আশঙ্কা বুঝতে পেরে লান সেখানে পৌঁছে যায় আর তাকে বাঁচিয়ে নেয় সু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাই লান তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যায় লান তাকে দেখে ভাবছিল তার ভেতরে কি আসলে ড্রাগনের মনি আছে তার সাথে সুয়ের কি সম্পর্ক সে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কেন লান তার কাছে ছুটে চলে যায় এসব কিছু ভাবার সময় তার আবারও ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে লান নিজের ড্রাগন মনি তাকে দিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল এই মনি তার গ্রামবাসীকে বাঁচাবে কাজ শেষে যেন সেই মনি তাকে ফেরত দিয়ে দেয় তখন মেয়েটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মনি নিয়ে সেখানে থেকে চলে যায় এই মনি দেওয়ার কারণে লানের বুকে প্রচন্ড ব্যথা হচ
একটা ড্রাগনের কাছেই এই মনি থাকে কিন্তু এই মনি যদি সঠিক মানুষের হাতে না থাকে তাহলে তারা বিপদে পড়তে পারে তাকে এই মনি সারা জীবন মানুষের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে মানুষেরা অনেক ধোকাবাজ হয় তাই তাদেরকে এই মনি কিছুতেই দেওয়া যাবে না একদিন তার বাবা তাকে সমুদ্র থেকে ডাকতে এসেছিল কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রে ফিরে যেতে পারছিল না এটা দেখে সে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় তার বাবা তাকে কোনো কিছু না বলেই মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের ভেতরে চলে যায় তখন সে কান্নাকাটি করতে করতে সেই মেয়েটির নাম ধরে বলতে থাকে আমাকে আমার মনি ফিরিয়ে দাও আমার বাড়িতে ফিরে যেতে হবে তার বাবা কোনো একটা বিপদে ছিল কিন্তু সেই দিন তার মনি আর সে ফেরত পায়নি সু গত রাতের কথা ভেবে অনেক লজ্জা পাচ্ছিল তখনই সেখানে লান এলে সু তাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে বলে সে তার বাড়িতে এক মাস থাকবে তার এত রিকোয়েস্ট করা দেখে লান তাকে শুধু তিন দিন থাকার পারমিশন দেয় এটা দেখে সুয়ের এত রাগ হচ্ছিল যে তার মন চাইছিল তাকে রান্না করে খেয়ে ফেলি সে যখন রাজকুমারের কাছে গিয়ে তার কাছে থেকে খাবার চায় তখন রাজকুমার তাকে দেখে ভয় পেয়ে সেখানে থেকে পালিয়ে যায় এরপর সু জেলখানায় তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চায় সেখানে থাকা গার্ড তার কাছে থেকে ঘুষ নেয় ঠিকই কিন্তু তাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয় না তখনই লিন এসে বলে ঘুষ গ্রহণ করা একটা অপরাধ সে চাইলে তাকেও জেলের ভেতরে ভরে দিতে পারে এটা শুনে গার্ড তার মূল্যবান সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে সেখানে থেকে চলে যায় লিন তাকে কাজে সাহায্য করতে চায় কিন্তু সু বলে তুমি অলরেডি আমাকে অনেক সাহায্য করে ফেলেছ আপাতত তুমি আমার মায়ের খেয়াল রাখো এটা বলেই সে ওখানে থেকে চলে যায় তখন মুচিং তার সৈনিককে বলে সু কোথায় থাকে সেই খবর নিতে সে প্রতিজ্ঞা করে সুকে তার পা ধরে মাফ চাইয়ে নেবে আর এরপরে তাকে বিয়ে করবে সু এখন তার বান্ধবী লুয়োর সঙ্গে দেখা করতে চায় কারণ তার বান্ধবীর ভাই আদালতের প্রধান ছিল সে দারোয়ানের কাছে তার বান্ধবীকে একটা চিঠি লিখে পাঠায় এরপরে তার বান্ধবী তার সঙ্গে একটা হোটেলে দেখা করতে আসে লুয়ো তাকে বলে সে তার কোনো সাহায্য করতে পারবে না কারণ তার ভাই আদালতে নিরপেক্ষভাবে শাসন করে সে কারো পক্ষ নিতে পারবে না এমনকি সে তার উপরে রাগ দেখিয়ে বলে সুয়ের পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এটা তাদের কর্মফল সে তার সঙ্গে বেইমানি করেছে কারণ সব ছেলেরা শুধু তাকেই পছন্দ করে এমনকি মুচিং তাকেই পেতে চায় তার এসব কথা শুনে সুয়ের অনেক খারাপ লাগে কারণ তারা দুজন ছোটবেলার বান্ধবী সে বুঝতে পারে তার বান্ধবী কখনোই তাকে মন থেকে বান্ধবী মনে করেনি সে একটা স্বার্থপর এটা শুনে লুও তাকে অপমান করে তার মুখে পানি ছুঁড়ে মারে আর এমন অবস্থা দেখে বাহিরে থেকে অনেক লোকজন ভিড় জমা হয়ে যায় তখনই লান সেখানে এসে তার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায় সুয়ের অনেক মন খারাপ ছিল কারণ তার বাবার কারণে শহরের সবাই এখন তাদেরকে ঘৃণা করে যেহেতু লান অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে তাই সে তার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য লানের কাছে সাহায্য চায় কিন্তু লান তাকে কোন সাহায্য করতে রাজি ছিল না সে বলে আমার মনে হয় আমার ভেতরেই ড্রাগনের মনি আছে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে মনি খুঁজতে সাহায্য করব লান বলে তোমার ভেতরে যদি মনি থাকতো তাহলে তুমি সাঁতার কাটতে পারতে কিন্তু তুমি তো পানির ভেতরে শাসন নিতে পারো না সে তাকে সাহায্য করতে একদম বারণ করে দেয় সু তখন বাহিরে বসে বসে তার বাবার জন্য কান্না করতে শুরু করে সে তার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছে না জন্য অনেক কষ্ট পাচ্ছিল তার এত কান্নাকাটি দেখে লান তাকে সাহায্য করবে বলে ঠিক করে কান্না করে করে সুয়ের চেহারার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল লান তখন তাকে বলে সে তার বাবার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছে এটা শুনে সু অনেক খুশি হয়ে যায় এখন তারা দুজন কারাগারে চলে যায় সু তার বাবাকে দেখে অনেক খুশি হয় সে তার বাবার খোঁজ খবর নেয় আর তার বাবা তাকে বলে সে যেন এভাবে আর তার সঙ্গে দেখা করতে না আসে তাহলে সেও ফেসে যাবে তার বাবা তাকে বাহিরে পাঠিয়ে দেয় আর লানের সাথে একা কিছু কথা বলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করে তার নাম কি কারণ অনেক বছর আগে সে যেই গুরুর কাছে থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তাকে দেখতে একদম লানের মতো সে বলে তার ওই গুরু তো কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছে এটা শুনে তার সন্দেহ দূর হয় আর বলে সে যেন তার মেয়েকে দেখে শুনে রাখে বাহিরে আসার পরে সু তাকে জিজ্ঞাসা করে তার বাবা তাকে কি বলেছে কিন্তু সে তাকে কিছুই বলে না এরপর যখন তারা বাজারে দিয়ে বাড়িতে ফিরছিল তখন সেখানে একটা দোকানে থাকা ড্রাগনের গল্পের বই সুয়ের পছন্দ হয় সে লানকে বলে এই বই কিনে দিতে কিন্তু লান তার পেছনে এক টাকাও খরচ করবে না বলে দেয় আর জিজ্ঞাসা করে তার ড্রাগন এত পছন্দ কেন সে বলে কারণ ছোটবেলায় তার প্রাণ একটা ড্রাগন বাঁচিয়েছিল তারপর থেকে সে ঠিক করেছে সে বিয়ে করলে একটা ড্রাগনকেই বিয়ে করবে লান বলে যখন তোমার প্রাণ ড্রাগন বাঁচিয়েছিল তখন ড্রাগনদের অনেকগুলো ওয়াইফ ছিল তুমি এত শিওর কিভাবে যে তোমার বিয়ে একটা কালো ড্রাগনের সাথেই হবে সু অবাক হয়ে বলে এই প্রথম তুমি আমার সাথে এত কথা বললে তুমি সব সময় এত রেগে কেন থাকো বলতো লান আবারও তার উপরে রেগে চলে যাচ্ছিল কিন্তু সে তাকে টেনে ধরলে তারা দুজনেই কাছাকাছি চলে আসে সু তাকে বলে তোমার ড্রাগন মনি খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আর এখন থেকে আমার বাবার দায়িত্ব তোমার ঠিক আছে এটা বলে সে চলে যায় আর লান তার জন্য ড্রাগনের গল্পের বই কিনে নেয় বাড়িতে ফিরে এসে রাজদরবারের একজন সৈনি
কিন্তু লান তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে এদিকে মুচিং তার লোকের কাছে থেকে খবর পায় যে লোকটা আসল অপরাধী তারা তাকে পালাতে সাহায্য করেছে এমন কি সে যেন মুখ বন্ধ করে থাকে এজন্য তার দাদিমাকে কিডন্যাপ করে রেখেছে সু এখন লানের বাসায় থাকছে এটা শুনে মুচিং বেশ রেগে যায় অন্যদিকে লান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে যায় এবং বলে তাদের রাজকুমার এখন তার সাথেই থাকছে লান আসলে এক সময় এই লোকের গুরুজি ছিল যেহেতু তার বয়স পাঁচ ছ বছর এর মানে এক সময় সে সুয়ের বাবারও গুরুজি ছিল তবে এটা কেউ জানে না সে এখন মন্ত্রীর কাছে এসেছিল সুয়ের বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য মন্ত্রী তার এই বিষয়টা ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে চায় সে তার গুরুকে জিজ্ঞাসা করছিল সে কি ওই মেয়েটিকে পছন্দ করতে শুরু করেছে অন্যদিকে সু যখন ড্রাগন মনির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে যায় তখন একটা লোক তাকে বলে এটা তো বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে না নিশ্চয়ই এটা কোনো পাহাড় পর্বত অথবা সমুদ্রের ধারে পাওয়া যাবে এটা শুনে যখন সে পাহাড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয় ঠিক তখনই মুচিং চলে আসে সে তাকে আবারও বলে যদি সে তাকে বিয়ে করে নেয় তাহলে সে তার বাবাকে ছেড়ে দেবে এবং আবারও আগের মতো এই শহরে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে সু বুঝে যায় সে তাকে বিয়ে করতে চায়নি জন্য মুচিং ইচ্ছে করে তার পরিবারের সঙ্গে এমন করেছে মুচিং এতগুলো লোকের সামনে সমালোচনার শিকার হচ্ছিল এজন্য সে রেগে সুকেও গ্রেফতার করে তার বাবার সাথে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে চায় লান তার বিপদ বুঝতে পেরে আবারও তার কাছে হঠাৎ করে হাজির হয়ে যায় মুচিং তার উপরে রেগে বলে সে বারবার তাদের পথের কাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে তাকেও ফাঁসিয়ে দেবে লান তাকে সাফ সাফ বলে দেয় আমি থাকতে সুয়ের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না এখন সে সুকে কাছে টেনে বলে আমাকে শক্ত করে ধরো সে তাকে শক্ত করে ধরে আর তাকে নিয়ে উড়ে সেখানে থেকে চলে যায় মুচিং ঠিক করে সে তাকে একটা শিক্ষা দেবে লান তাকে আবারও সমুদ্রের পারে নিয়ে আসে সু অবাক হয়ে বলে তুমি উঠতে পারো যদিও তুমি একটা কচ্ছপ কিন্তু তোমার এই শক্তি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে সে বলে আমি কোনো কচ্ছপ নই আমি একটা ড্রাগন এটা শুনে তো সু অনেক হাসছিল আর বলছিল পৃথিবীতে এত বেশি ড্রাগন নেই আমার সাথে মজা করো না লান বলে সে কোনো মজা করছে না সু তাকে প্রমাণ দিতে বলে কিন্তু সে তাকে কোনো প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না সে নিজের সমুদ্রে ফিরে যেতে পারছে না কারণ তার মনি কোনো একটা মেয়েকে সে দিয়ে দিয়েছে যতদিন না ওই মনি খুঁজে পাবে ততদিন সে সমুদ্রে ফিরে যেতে পারবে না সু তাকে চিন্তা করতে বারণ করে সে তাকে মনি খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে লান তাকে আজকের এই সব কথা গোপন রাখতে বলে আর সে তার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাহায্য করবে বলে সু তাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারে এদিকে মুচিং তার বাবাকে গিয়ে জানায় লানকে অনেক রহস্যময়ই মনে হচ্ছে সে সবার সামনে উড়ে চলে গিয়েছিল তার কাছে নিশ্চয়ই কোনো পাওয়ার আছে তার বাবা বলে আঠারো বছর আগে সে সুয়ের বাবার গুরুকে মারতে গিয়েছিল কিন্তু সে তাকে মারতে পারেনি ওই দিন সে তাকে শেষ দেখেছিল আর এরপরে যখন সে লানকে দেখলো তখন সে শিওর হয়ে গেল এই ছেলেটাই সে অর্থাৎ এত বছর ধরে সে এখনো লুকিয়ে বেঁচে আছে যদি লান তাদের সেই গুরু হয়ে থাকে তাহলে তার কাছে থেকে তার ছেলের দূরে থাকা উচিত সে অনেক পাওয়ারফুল এবং বিপজ্জনক এটা শুনে মুচিং বুঝতে পারে লানের সঙ্গে শত্রুতা করা মানে নিজেকে বিপদে ফেলা তবে সে সুকে পাওয়ার জন্য যা করতে হয় তাই করবে এটা বলে চলে যায় সে যাবার পরে তার বাবা একজন সৈনিককে হুকুম করে সুকে প্রাণে মেরে ফেলতে রাতে সু গোসল করার জন্য তার গোসলের পানির ভেতরে গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেয় আর এরপরে ড্রাগনের গল্পের বই পড়ে জানতে পারে ড্রাগন তার প্রেমিকাকে নিয়ে আকাশে উড়ে যায় তখন তাদের নিঃশ্বাসে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে এটা পড়ে তো সে অনেক খুশি হয়ে যায় আর ভাবতে থাকে কবে তার সাথে ড্রাগনের দেখা হবে ড্রাগনের কথা ভাবার সময় তার হঠাৎ করে লানের কথা মনে পড়ে তখন সে বলে আমি হঠাৎ করে এই কচ্ছপের কথা কেন ভাবছি অন্যদিকে লান তখন গোসল করার জন্য তৈরি হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করে সে সুয়ের গোসলের পাত্রের ভেতরে চলে আসে তাকে দেখে সু অবাক হয়ে বলে তুমি আমার ঘরে কি করছো তখন সে উঠে এসে তাকে বলে কারণ তুমি আমাকে ডেকেছো এটা বলেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে সু তো একদম অবাক হয়ে যায় আর চিৎকার করে বলতে থাকে আমাকে ছেড়ে দাও সে তাকে বলে আমি বুঝতে পেরেছি যখনই তুমি আমাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করো তখনই আমি তোমার কাছে চলে আসি তাহলে কি আমার মনি তোমার কাছে আছে সু নিজেও এইটাই ভাবছিল আর তার হার্ট বিট অনেক জোরে হয়ে গিয়েছিল তাই সে তাকে বারবার জড়িয়ে ধরে বলছিল তার হার্ট বিট শান্ত করার জন্য না হলে সে এখানে থেকে ফিরে যেতে পারবে না এই সময় তাদের দুজনের চেঁচামেচি বাহিরে থেকে রাজকুমার শুনতে পায় তখন তার সন্দেহ হয় ভিতরে নিশ্চয়ই সু তার গুরুজির সঙ্গে কোনো কিছু উল্টাপাল্টা করছে সু লানকে লুকিয়ে পড়তে বলে আর এরপরে গিয়ে গেট খোলে রাজকুমার সেখানে এসে গুরুজিকে খুঁজে পায় না আর ভাবতে থাকে নিশ্চয়ই কোনো গর্বর আছে সু বলে সে কানে বেশি শুনছে এখানে তার গুরুজি নেই এটা বলে সে তাকে বের করে দেয় আর নিজে গিয়ে গোসল খানায় লানকে আর খুঁজে পায় না তখন সে নিজেও ভাবতে থাকে তার এমন কেন মনে হচ্ছে যে তার ভেতরেই মনি আছে যদি সত্যি এটা হয় তাহলে দ্রুত এই মনি বের করে তার লানকে ফিরিয়ে দিতে হবে আর বাড়িতে যেতে সাহায্য
সে এখনো ঘুমাতে কেন যায়নি বেশি কথা বললে তার কাজ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে এটা শুনে তো সে ঘুমানোর বাহানা করে সেখানে থেকে চলে যায় সে যাবার পরে লানের সমুদ্রের জীবনের কথা মনে পড়ছিল সেখানে সে ছোটবেলায় ফুলের পাপড়ি নিয়ে অনেক আনন্দ করত পরদিন সকাল থেকেই সু নিজের অভিযান শুরু করে দেয় সে প্রথমে একটা বড় গামলার ভেতরে পানি নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করে তার এসব করা দেখে রাজকুমার লান অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় এরপরে যখন সে বুঝতে পারে না যে তার ভেতরে মনে আছে কিনা তাই সে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য চলে যায় কিন্তু ভয়ে আর এর ভেতরে ঝাঁপ দিতে পারে না কারণ সে সাঁতার জানত না এরপর সে অনেকক্ষণ দৌড়ায় যেন মনে জাগ্রত হয়ে যায় এরপরেও যখন কোনো কাজ হয় না তখন সে ক্লান্ত হয়ে তার কাজিনের সঙ্গে মিলে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিল তাদের দুজনকে দূর থেকে কেউ একজন দেখছিল আসলে সমুদ্রের বর্তমান রাজকুমার তার লোকদেরকে ঠিক করে রেখেছে লানের উপরে নজর রাখার জন্য এবং তার মনি কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করার জন্য এদিকে লিন যখন একটা চোরকে মারছিল তখন তার সঙ্গে রাজকুমার দেখা করতে আসে সে লিনের পিছু করা শুরু করে এজন্য সে তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে বলে যদি সে তার পিছু করে এবং সেই দিন তাকে বাঁচানোর ব্যাপারে কাউকে বলে তাহলে সে তাকে একদম ছাড়বে না রাজকুমার তাকে বলে আপনি কি আমার গুরু হবেন কিন্তু সে তার কোনো কথায় রাজি না হয়ে ওখানে থেকে চলে যায় এদিকে সু যখন তার বাড়িতে ড্রাগনের বই খুঁজতে যায় তখন সে বুঝতে পারে তার আশেপাশে কেউ আছে সঙ্গে সঙ্গে লান তাকে সেখানে থেকে নিয়ে চলে যায় এরপর সে মুচিং এর কাছে গিয়ে তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে বলে সুয়ের কোনো ক্ষতি সে করার চেষ্টা করলে সে তাকে ছাড়বে না মুচিং বলে তুমি কে এসব বলার তখন লান তাকে সামনে থাকা পানির ভেতরে নাকানি চোবানি খাওয়ায় তখন তার মুখের পানি লানের শরীরে পড়া মাত্রই তার গলা এবং চেহারায় ড্রাগনের ছাপ ভেসে ওঠে মুচিং বলে তার সঙ্গে এমনটা করার ফল ভালো হবে না আর লান বলে এরপরে যদি সে সুকে মারার চেষ্টা করে তাহলে তাকে ছাড়বে না এটা বলেই সে চলে যায় মুচিং ঠিক করে লানকে একটা শিক্ষা দেবে তার সার্ভেন জানায় লানকে মারা অসম্ভব কিছুক্ষণ পরে সে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখে বুঝতে পারে লান সমুদ্রের পানি সহ্য করতে পারে না তাই সে সৈনিককে হুকুম করে লানের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি করার এবং তাকে মেরে ফেলার পরদিন সকালে সুয়ের বান্ধবী লানকে একটা চিঠি দিতে আসে কিন্তু সু তাকে ভেতরে যেতে দেয় না এই চিঠি সে নিজের কাছে রেখে দেয় সে যাবার পরে যখন এটা খুলে দেখে তখন সে অনেক অবাক হয়ে যায় সে লানকে পুরো বাড়িতে খুঁজেও কোথাও খুঁজে পায় না তখন তাকে একটা চিঠি লিখে সে গন্তব্যে বেরিয়ে পড়ে গন্তব্যে এসে সে একটা মুখোশধারী লোককে দেখতে পায় যাকে মারার জন্য সে ধাওয়া করতে থাকে কিন্তু তাকে কিছুতেই ধরতে পারে না লোকটার পেছনে অনেকক্ষণ ঘোরার পরে সে একদম হাঁপিয়ে যায় আর সেই লোক পালিয়ে যায় তখনই রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাওয়ার সময় তার গায়ের ওপরে উঠে যাচ্ছিল ঠিক তখনই লান এসে তাকে বাঁচিয়ে নেয় এরপর সে ওই লোকটার সামনে যায় যার পেছনে সু এতক্ষণ দৌড়াচ্ছিল কিন্তু ওই লোকটা তার জন্য ফাঁদ পেতে ছিল লান আসা মাত্রই চারিদিকে থেকে লোকেরা তার উপরে সমুদ্রের পানি ঢালতে শুরু করে অন্যদিকে কিছু লোকেরা সুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল তখন সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য লানকে প্রচন্ড ভাবে মনে করতে থাকে আর অনেক ভয় পায় ঠিক তখনই তার ভেতরে থাকা মনি বের হয়ে এসে ওই লোকগুলোকে এবং লানকে অ্যাটাক করা লোকগুলোকে স্ট্যাচু করে দেয় পানিগুলো বরফ করে দেয় লানের পেছনে থেকে লেজ বের হতে শুরু করে সে ওই পাথর ভেঙে ফেলে তখন সব মানুষেরা ভয় ওখানে থেকে পালিয়ে যায় লান সুয়ের কাছে চলে আসে তখন সু তার লেজ দেখে বুঝতে পারে সে সত্যি সত্যি একটা ড্রাগন এটা দেখে সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় আর দূর থেকে সবকিছু মুচিং দেখছিল বাড়ি ফিরে সু অনেক খুশি হয়ে যায় আর তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কি জানে কালো ড্রাগন কোথায় লান তাকে চুপ করে থাকতে বলে আর এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে বারণ করে সু বলে এখন তো তার ড্রাগন মনি ফিরে এসেছে তাহলে কি সে এই মনি নিয়ে সমুদ্রে ফিরে যাবে সে বলে প্রথমে তার বাবার ঝামেলা মিটিয়ে সে মনি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে পরদিন লান মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এবং গত রাতের ব্যাপারে সব কিছু জানায় মন্ত্রী বলে আমি এর আগে কখনো আপনাকে এতটা বিচলিত হতে দেখিনি তার উপরে এই প্রথম কোন মেয়ের সঙ্গে আপনাকে এতটা মিশতে দেখছি এটা শুনে লান তার উপরে একটু রেগে যায় এবং তাকে বেশি কথা বলতে বারণ করে তখন সে একদম চুপ হয়ে যায় আর লান তাকে গত রাতের ব্যাপারে প্রমাণ জোগাড় করতে বলে চলে যায় এদিকে সু তার কাজিনের সঙ্গে বসে অনেক ড্রিঙ্কস করছিল আর বলছিল তার কাছে মনি চলে এসেছে এখন হয়তো লান তাকে ছেড়ে চলে যাবে সে সারা জীবন একজনকেই ভালোবেসে এসেছে আর সেটা হলো কালো ড্রাগন এরপর তার মনে পড়ে ড্রাগনের নাম নিলে লান এখানে চলে আসবে তাই সে চুপ করে কিন্তু সত্যি সত্যি লান সেখানেই সে তাদের কথা শুনছিল আর হাসছিল ঠিক তখনই হোটেলের বাহিরে দিয়ে একটা কালো ধোয়া চলে যায় যেটা দেখে লান এটার পিছু করে এদিকে সমুদ্রের রাজকুমার সমুদ্রে ফিরে আসে আর তার সার্ভেন্ট তাকে বলে সমুদ্রের বাহিরে যাওয়া তার জন্য বিপজ্জনক আসলে ওই কালো ধোয়াটা তারই ছিল সে লানের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পেরেছে লানের সাথে একটা মেয়ে থাকছে আর সে ওই মেয়ের খেয়াল রাখছে মেয়েটিকে তার বেশ চেনা চেনা মনে হয়েছে আর তার সন্দেহ হচ্ছে ওই মেয়
আত্মাকে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে সেখানে থেকে চলে যায় পরদিন সকালে মন্ত্রী নিজের ভাই অর্থাৎ রাজকুমারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লানের বাড়িতে এসেছিল তারা নিজের পরিচয় গোপন করে এসেছিল রাজকুমার যখন দরজা খুলে তাদেরকে দেখে তখন ভয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় সুতাকে বলে তুমি ভয় কেন পাচ্ছ আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করব দরজা খোলো কিন্তু সে বলে তারা খুবই বিপজ্জনক আমাদেরকে মেরে ফেলবে তখনই সেখানে লীন আসে আর ভেতরে থেকে সুতাকে বলে আমাদেরকে বাঁচাও বাহিরে দুইজন মানুষ আছে যারা আমাদেরকে মারতে এসেছে লীন তখন তাদের দুজনকে আচ্ছা মতো পিটিয়ে জব্দ করে ফেলে রাজকুমার বেরিয়ে এসে তার ভাইকে লীনের হাত থেকে মুক্ত করায় আর বলে এটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে সে আসলে আমার বন্ধু এটা বলে তাদের দুজনকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয় রাজকুমার এখন তার ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চায় আর বলে সে তার প্রাসাদে ফিরে যেতে চায় না সেখানে তার একদম ভালো লাগে না সে রাজা হতে চায় না কিন্তু তার ভাই বলে তাকে এই দায়িত্ব নিতেই হবে এটা শুনে সে তার ভাইয়ের কাছে থেকে কিছুদিন সময় চেয়ে নেয় যখন রাজ্য অভিষেক হবে তখন সে ফিরে যাবে তার আগ পর্যন্ত সে নিজের জীবনটা একটু উপভোগ করতে চায় ওই প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে তার দম বন্ধ হয়ে যায় এটা শুনে তার ভাই তাকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়ে দেয় আর বলে যতদিন সে বাহিরে থাকবে ততদিন তাকে কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না তাকে লীনের মতো বিপজ্জনক মেয়েদের কাছে থেকেও বেঁচে থাকতে বলে এটা বলেই সে চলে যায় আর রাজকুমার তো ভীষণ খুশি হয়ে যায় এদিকে লানসুয়ের বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কোর্টে অপরাধীকে হাজির করায় তবে মুচিং আগে থেকেই কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিল যার কারণে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা হয় না এজন্য তারা বিচার কর্ম আগামীকাল করবে বলে ঠিক করে এই কেস যেন ধীরে ধীরে আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল কিছুক্ষণ পরেই তার লোক এসে জানায় এই কেসে যে সাক্ষী রয়েছে তার দাদিমাকে কেউ একজন কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে তার দাদিমাকে এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে পাওয়া গেলে হয়তো এই কেস মীমাংসা করা সম্ভব দূর থেকেই সব কিছু তারা দুজন কান পেতে শুনছিল সুতার সঙ্গে যেতে চায় লান তাকে জেদ করতে দেখে বলে ঠিক আছে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও তারপরে যাব তখনই তারা খাবার খেতে যায় আর এই সুযোগে লান সেখানে থেকে গায়েব হয়ে যায় লান লুকিয়ে রাতে কারাগারে যায় এবং সেই অপরাধীর সঙ্গে দেখা করে সে তার কাছে থেকে আসল অপরাধীর ব্যাপারে জানতে চায় এবং কে তার দাদিমাকে কিডন্যাপ করেছে সেটা জানতে চায় লোকরা তাকে কিছু বলতে চাইছিল না কারণ এটা বললে তাকে মেরে ফেলা হবে তখন লান বলে যদি সে কোনো কিছু নাও বলে এবং মামলার রায় সুয়ের বাবাকে অপরাধী ঘোষণা করা হয় তাহলে তাকে তারা মেরে ফেলবে কারণ সে আর তাদের কোনো কাজের থাকবে না এর থেকে ভালো হবে যদি সে তার দাদির কথা তাকে বলে দেয় তাহলে সে তার দাদিকে উদ্ধার করবে আর যদি সে রায়ের দিন সত্যি কথা বলে তাহলে তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তার এটা শুনে লোকটা রাজি হয়ে যায় এদিকে রাজকুমার মুচিং এর বাসায় বেড়াতে আসে সে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে একটা গুপ্ত দরজা দেখতে পায় কিন্তু মুচিং বলে ওই দরজার পেছনে ভূত আছে ওইটা একটা ভূতুরে ঘর তাই কেউ ওখানে যায় না রাজকুমার এমনিতেই ভীতু ছিল তাই এটা শুনে সে আর ভেতরে যায় না তবে যাওয়ার আগে দরজার সামনে কিছু একটা ফেলে দিয়ে যায় এরপর তারা দুজন মিলে গো গেম খেলতে খেলতে একদম ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা দুজন আসলে একে অন্যের সাথে বোরিং ফিল করছিল কিন্তু ইচ্ছে করে হাসছিল কথা বলতে বলতে তাদের দুজনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়ে যায় তখনই একজন সার্ভেন্ট এসে মুচিং এর কানে কানে কিছু একটা বলে সঙ্গে সঙ্গে সে রাজকুমারকে বিদায় জানিয়ে চলে যায় সে আর লান জেলখানায় গিয়ে দেখতে পায় সে অপরাধীটা মারা গিয়েছে এটা দেখে লান বুঝতে পারে এটা কার পরিকল্পনা হতে পারে এদিকে সু হঠাৎ আকাশ অনেক কালো হয়ে যেতে দেখে আসলে সমুদ্র থেকে কালো ড্রাগন বেরিয়ে এসেছিল আর সে সুয়ের কাছে যেতে চাইছিল তবে তার সামনে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হয়ে যায় যার কারণে সে তার কাছে যেতে পারে না সু প্রথমে তাকে দেখে কথা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু তাকে এত কাছে থেকে দেখে সে অনেক ভয় পেয়ে যায় কালো ড্রাগন যেহেতু তার কাছে যেতে পারে না এজন্য সে ওখানে থেকে পালিয়ে যায় কিছুক্ষণ পরেই লানে সে তাকে এত ভয় পেতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে সে বলে একটু আগে সে কালো ড্রাগনকে দেখেছে ওই ড্রাগন কি সে ছিল এটা শুনে লান খুশি হয়ে যায় কারণ কালো ড্রাগন তারই ভাই ছিল সে যে কালো ড্রাগন নয় এটা জেনে সুয়ের মন খারাপ হয়ে যায় কারণ সে সব সময় কালো ড্রাগন কে বিয়ে করতে চেয়েছিল তবে এখন সে লান কে মনে মনে পছন্দ করতে শুরু করেছিল লান তাকে ঘরে যেতে বলে নিজে সেখানে থেকে চলে যায় এদিকে রাজকুমার যখন লিনের ছবি অনেক মনোযোগ সহকারে দেখছিল তখনই সে তার সামনে লিন কে দেখতে পায় কিন্তু এরপরে সে আবার দেখে এটা তার মাস্টার লান তাকে বলে সে এই কেস খুব দ্রুত সমাধান করতে চায় তাই রাজকুমার যেন আজ রাতে নিং প্যালেসে গিয়ে কিছু খোঁজ খবর নেয় সে তার মাস্টারের হুকুম পালন করে রাতে যখন লান বই পড়ছিল তখনই হঠাৎ একটা তীরের সাহায্যে তার কাছে চিঠি পাঠানো হয় এতে লেখা ছিল যদি সে সুয়ের বাবার কেসের প্রমাণ চায় তাহলে যেন মধ্যরাতে জঙ্গলে এসে দেখা করে লান মধ্যরাতে জঙ্গলে গিয়ে দেখতে পায় মুচিং তাকে ডেকেছে সে প্রথমে তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে বলে সুয়ের থেকে দূরে থাকতে এবং এই কেসে তাকে সাহায্য না করতে কিন্তু লান তার কথা শোনে না তখনই তার কথা মতো অ
দেখে তার হাসি পায় এখন রাজকুমার তাকে তার মাস্টার হতে বলে সে তাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে আর এরপরে শেষ পর্যন্ত লিন তাকে এই সব কৌশল শেখাতে রাজি হয়ে যায় তারা দুজনও ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে যায় এবং তাদেরকে সাবধানে থাকতে বলে এরপর রাজকুমার আর সু আবারও একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে লানের লোক এসে তাকে খবর দেয় জেলখানায় থাকা সেই অপরাধীকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে পরদিন মন্ত্রী আর তার লোকেরা আসল ড্রাগনের চিত্র খুঁজে পায় যেটা খুঁজে পাওয়ার পর এসে অনেক খুশি হয়ে যায় আসলে এর আগে যে চিত্রকর্ম হারিয়ে গিয়েছিল সেটা আসল ছিল আর লান হুবহু তার আঁকানো এই একই রকমের চিত্রকর্ম তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এটা সত্যি একটা মাস্টার পিস আর এই সব কিছু সে করেছে সুয়ের জন্য যেহেতু চিত্রকর্ম ফিরে পাওয়া গিয়েছে এজন্য তারা সুয়ের বাবাকে নির্দোষ ঘোষণা করে এবং আসল অপরাধী মুচিং এর বাবাকে বন্দি করে ফেলে মুচিং তার বাবার এই অবস্থা দেখে অনেক কান্নাকাটি করছিল তার বাবা নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় এবং নিজের ছেলেকে বলে লান অনেক পাওয়ারফুল সে যেন পরবর্তীতে আর কখনো তার সঙ্গে শত্রুতা না করে সে তার ছেলে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে যাওয়ার সময় সে তার ছেলেকে বলে সে যেন নিজের খেয়াল রাখে এটা বলে সে সৈনিকদের সাথে চলে যায় তার বাবা যাওয়ার পরে মুচিং একদম ভেঙে পড়ে এই সব কিছুর জন্য সে নিজেকেই দোষারোপ করছিল সে প্রতিজ্ঞা করে যেভাবেই হোক তার বাবাকে সে কারাগার থেকে মুক্ত করবে লিন গিয়ে আন্টিকে জানায় যে তার স্বামীকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে এটা শুনে তো সুয়ের মা ভীষণ খুশি হয়ে যায় তারা সবাই মিলে লানের প্রাসাদে যায় সুয়ের মা লানকে তাদের সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানায় আর এরপরে বলে যেহেতু তার স্বামীকে তিন দিন বরের প্রাসাদ থেকে মুক্ত করা হবে এজন্য সুকে যেন এখানে আরো তিন দিন থাকতে দেওয়া হয় তিন দিন পরে তার এবং তার মেয়ের সু মেনশনে দাওয়াত দিয়ে যায় সঙ্গে করে তার জন্য কিছু উপহারও দিয়ে যায় এদিকে রাজকুমার জিউ প্রাসাদে ফিরে এসে অনেক রাগান্বিত হয়ে যায় কারণ সে হাতের কাছে ড্রাগন মনি পেও নিয়ে আসতে পারেনি তার লোক এসে তাকে খবর দেয় পৃথিবীতে ইদানিং লানের সাথে কিছু মানুষের ঝামেলা হচ্ছে এটা শুনে রাজকুমার বলে পৃথিবীতে তার শত্রু কে তা খোঁজ নিতে কারণ সময় মতো সে তার ভাইয়ের শত্রুকে নিজের কাজে লাগাতে পারবে প্রয়োজন পড়লে সে তার ভাইকে মনি সহ সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আর এরপরে আসল খেলা হবে আসলে সে তার ছোট ভাইকে সহ্য করতে পারে না তার স্বার্থ শুধু ড্রাগন মনি নেবার এই স্বার্থ হাসিল করার জন্য সে সব কিছু করতে পারে এদিকে মুচিং কারাগারে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যায় কিন্তু সেখানে থাকা লোকজনেরা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় ঠিক সেভাবেই যেভাবে তারা সুকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এই সব কিছু দূর থেকে একজন দেখছিল সে তাকে ইশারা করে ডাকে মুচিং যখন সাইডে যায় তখন সে তাকে বেঁধে ফেলে এবং তার সামনে চলে আসে সে সমুদ্রের রাজ্য থেকে এসেছিল সে তাকে সাহায্য করতে চাইছিল কিন্তু মুচিং তাকে বিশ্বাস করে না তখন সে তার কাছে জাদু দড়ি রেখেই চলে যায় যেন বিপদের সময় সেটা ব্যবহার করতে পারে এটা দেখে মুচিং অনেক অবাক হয়ে যায় এদিকে মন্ত্রীর সঙ্গে আজ তার মাস্টারের দেখা করার কথা ছিল এবং রাতে তার সঙ্গে ডিনার করার কথা ছিল তবে সে আসে না এজন্য মন্ত্রীর মন খারাপ হয়ে যায় অন্যদিকে সে সুপরিবারের সঙ্গে মিলে নাস্তা করছিল সুয়ার তার মা লানকে একটার পর একটা খাবার তুলে দিতে দিতে তার বাটি ভরিয়ে ফেলেছিল পুরো পরিবারের সঙ্গে এভাবে খাবার খেতে তার অনেক ভালো লাগছিল অনেকদিন পরে এসে একটা পরিবারের সাথে সে খাবার খাচ্ছে সুয়ের মা সুকে ইশারা করে বলছিল তাকে আরো বেশি করে আপ্যায়ন করতে সে তো লজ্জা পাচ্ছিল আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে লানের অনেক ভালো লাগছিল এদিকে মুচিং তার বাবার কথা ভেবে অনেক কান্না করছিল তখনই তার লানের করা অপমানের কথা মনে পড়ে যায় সে নিজের হাতে থাকা সেই জাদু দড়ির দিকে তাকায় এবং কিছু একটা ভেবে রেগে সেখানে থেকে উঠে চলে যায় অন্যদিকে লান আর সু বাড়ি ফিরছিল বাড়ি ফেরার পথে তারা দুজন গল্প করছিল সু তাকে জিজ্ঞাসা করে তার পরিবারের মানুষ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন সে বলে কারণ আমি একটা দোষ করেছি এটা বলেই সে তার কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই সু তার হাত ধরে তাকে বলে আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলতে চাই প্রতি মাসের পনেরো তারিখে তুমি যদি হাতটা এভাবে করে চাঁদ দেখো তাহলে তুমি তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে তারা যতই দূরে থাকুক না কেন তারা দুজন একসঙ্গে এরকম করে হাতের ভেতরে থেকে চাঁদ দেখে সু তাকে বলে আমার মনে হয় আমি তোমাকে পছন্দ করি এটা বলে সে তার দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু লান মুচকি হেসে তাকে দূরে সরিয়ে সেখানে থেকে চলে যায় সুকে সে রিজেক্ট করে দিয়েছে জন্য সু তার ওপরে ভীষণ রেগেছিল আর সারা রাত তাকে বকাবকি করছিল বাহিরে থেকে এই সব কিছু শুনে সে হাসছিল আর মনে মনে ভাবছিল সু আমাকে মাফ করে দিও কারণ আমি এখনো তোমাকে নিজের সম্পর্কে সত্যটা বলিনি পরদিন সকালে সু মন খারাপ করে তার কাছে গিয়ে বলে লান আমি চলে যাচ্ছি তোমার কি আমাকে কিছু বলার আছে এই কথাটা প্রায় তিন চারবার বলার পরে লান তাকে বলে আচ্ছা যাও কিন্তু নিজের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে ভুলে যেও না এই কথা শুনে রাজকুমার হেসে ফেলে আর সে রেগে ওখানে থেকে চলে যায় অন্যদিকে লান মন্ত্রীর সাথে গিয়ে দেখা করে এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে সে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে 
লান সমুদ্রের পারে চলে যায় আর সেখানে তার বড় ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নিজের ভাইকে দেখে সে ভীষণ খুশি হয়ে যায় কিন্তু ঠিক তখনই সেখানে সু গায়েব হয়ে চলে আসে সে তার ভাইকে দেখে বলে তার মানে আপনিও একটা ড্রাগন আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এটা শুনে জিউ রেগে তার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু লান তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের ভাইকে বলে সে খুব দ্রুতই সমুদ্রে ফিরে যাবে আপাতত তার ভাই যেন বাড়িতে ফিরে যায় তার ভাই ফিরে যাওয়ার পরে সে মনে মনে ভাবছিল তার ভাই যখন জানত যে সে কোথায় আছে তাহলে এতদিন তার ভাই তাকে কেন নিতে আসেনি লান বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে সুয়ের ব্যাপারেই ভাবছিল সে এখন রাজকুমারকে বলে এই শহরের মেয়েরা এত ড্রাগনের বই পড়তে কেন পছন্দ করে সেটা দেখতে চায় রাজকুমার তখন তার জন্য অনেকগুলো ড্রাগনের বই কিনে নিয়ে এসে দেয় এগুলো পড়ে তার আসে আসছিল এই গল্পগুলো তার একদম ফালতু মনে হচ্ছিল রাজকুমার যখন ঘুমাতে যাওয়ার জন্য ওঠে ঠিক তখনই সে তাকে কাছে টেনে ধরে রাজকুমার বলে আপনি এসব কি করছেন লান বলে সেই বইয়ে লেখা ছিল একটা মেয়ের সাথে যখন ড্রাগনের দেখা হয় তখন তারা একে অন্যের প্রতি অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য এসব করে থাকে এগুলো কতটা ফালতু তাই না কিন্তু তাদের এই ফালতু কাজ দূর থেকে তারা দুজন দেখে ফেলে সুরেগে বলেই ফেলে আজ তো আপনি লিমিট পার করে ফেলেছেন তাদের দুজনকে দেখে রাজকুমার লিনের ভুল ভাঙানোর জন্য তার পিছু পিছু দৌড় দেয় আর লান লজ্জা পেয়ে সুয়ের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেয় সুয়ের অনেক রাগ হয় পরদিন সকালে লান সুয়ের বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তিনি লানকে অনেক ধন্যবাদ জানান তাকে নির্দোষ প্রমাণ করানোর জন্য লান তার কাছে জানতে চায় সুকে কি আসলেই কালো ড্রাগন রক্ষা করেছিল তার বাবা বলে ছোটবেলায় যখন সু মৃত অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল তখন অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে সেদিন একটা ড্রাগনের মনি তার মেয়ের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে আর কালো ড্রাগন তার সামনে চলে আসে সেটা যে কালো ড্রাগনই ছিল এ ব্যাপারে লান নিশ্চিত হতে চাইছিল তখন সুয়ের বাবা আবারও বলে সু একটু বড় হবার পরে যখন সমুদ্রের ধারে ঘুরতে গিয়েছিল সেই দিনও তার কাছে একটা কালো ড্রাগন এসেছিল কিন্তু তার বাবা তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল তার মেয়ের একটা বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে আর তা হলো চকচকে জিনিস সে অনেক দূর থেকে দেখেও বুঝতে পারে লান তাকে জিজ্ঞাসা করে সু তাহলে বারবার এটা কেন বলে যে তাকে কালো ড্রাগন প্রোটেক্ট করবে আর সে কালো ড্রাগন কেই বিয়ে করতে চায় কেন সুয়ের বাবা বলে এটা আসলে তাদেরই দোষ কারণ ছোটবেলায় যখন সু ড্রাগনকে দেখে ভয় পেয়েছিল তখন সে রাতে ভয়ে ঘুমাতে পারত না তাকে শান্ত করার জন্যই সে ড্রাগনের প্রশংসা করে বলেছিল তার জন্মের পর থেকে ড্রাগন তাকে প্রোটেক্ট করে আর তার মা যখন বলতো তাকে কেউ বিয়ে করবে না তখন সে কান্না করলে আমি তাকে এটা বলে শান্তনা দিতাম যে তার জন্মের পর থেকে তার বিয়ে কালো ড্রাগনের সঙ্গে ঠিক হয়ে যাচ্ছে এইসব কিছুই তার মাথায় একদম গেঁথে গিয়েছে লানের কাছে এখন পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার হয় সে আবারও তার মন্ত্রী বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে সে তাকে বলে আঠারো বছর আগে যেই দিন সে হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়েছিল তার ড্রাগন মনি হারিয়েছিল ঠিক সেই দিন সুয়ের ভেতরে তার ড্রাগন মনি চলে গিয়েছিল সেই মনি এখন সে খুঁজে পেয়েছে যেটা সুয়ের ভেতরেই আছে পাঁচ বছরে সে ওই প্রথমবার জ্ঞান হারিয়েছিল আর মনে করেছিল হয়তো সে মারা যাবে সেই দিন সুয়ের জন্মের সময় লানি আসলে সেখানে উপস্থিত ছিল এই সব কিছু ভাবতে ভাবতে যখন সে বাড়ি ফিরছিল তখন রাস্তায় তার সঙ্গে সুয়ের দেখা হয় সে তাকে বলে তার ভাই তো কালো ড্রাগন তাই না সে তাদের সমুদ্রের প্রাসাদে যাবে এবং তার ভাইকে বিয়ে করবে সেখানে সে বিয়ের প্রস্তাব দেবে কারণ সে মনে করে সত্যি সত্যি তার ভাগ্যে ড্রাগনের স্ত্রী হওয়া লেখা আছে এটা শুনে লান রেগে তাকে বলে তুমি যে কালো ড্রাগনের কথা বলছো সেটা আসলে আমি আমি তোমার জন্মের সময় সেখানে ছিলাম আর আমি তোমাকে এখন পর্যন্ত প্রোটেক্ট করে আসছি এরপরে যদি তুমি যেতে চাও তাহলে যাও সুতাকে রেগে বলে হ্যাঁ আমি যাব আর আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না তুমি আমার কোনো মূল্য দাওনি যদি তুমি তোমার মনি এখনই ফেরত নিতে চাও তাহলে এখনই দিচ্ছি তুমি মনি নিয়ে কখন বাড়ি ফিরে যাবে লান তখন বলে এখনই যাব এটা বলে সে তাকে কিস করে দেয় তখনই তার বুকের ভেতরে হঠাৎ করে ব্যথা শুরু হয়ে যায় আর তার চুলগুলো সাদা হয়ে যায় এমনকি তার মাথায় দুইটা শিং ওঠে এটা দেখে সু একদম অবাক হয়ে যায় সে এটাকে ছুঁয়ে দেখে আর অনেক খুশি হয় লান তার মাথা ঢেকে সেখানে থেকে দ্রুত বাড়িতে ফিরে যায় বাড়ি ফিরে সু অনেক লজ্জা পাচ্ছিল আর ভাবছিল লান বাজারে সবার সামনে তাকে কিস করলো সেটা আবার কেউ দেখে ফেলেনি তো তখন তার লজ্জা লাগেনি কিন্তু এখন সে অনেক লজ্জা পাচ্ছিল এদিকে লান ঘুমিয়েছিল তখন সে স্বপ্নে দেখছিল সুকে নিয়ে সে পুরো সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা দুজন অনেক খুশি ছিল কিন্তু ঠিক তখনই সু তার হাত ছেড়ে দেয় আর সুয়ের বুক থেকে রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে সে মারা যাচ্ছিল এই ভয়ানক স্বপ্ন দেখে লান ঘুম থেকে জেগে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে সে সুকে দেখতে যায় তবে তার সঙ্গে সে দেখা করে না তার শুধু চিন্তা হচ্ছিল এই সবকিছু সত্যি না হয়ে যায় এদিকে মুচিং জেলখানার একজন গার্ডকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে সে গভীর রাতে তার বাবার 
সঙ্গে দেখা করে তার বাবাকে কথা দেয় যেভাবেই হোক সে তার বাবাকে এখানে থেকে বের করবে আর মাস্টার লানকে মারবে এটা শুনে তার বাবা আবারও তাকে বলে এই সব কিছু তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই তার বাবা করেছে যেন তার ছেলে ভালো থাকে তার ছেলে যেন আবারও লানের সাথে না লাগে যদি সে এমনটা করে তাহলে তার বাবা তার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা করবে না মুচিং কাঁদতে কাঁদতে তার বাবাকে বিদায় জানায় এবং বলে সে তার বাবাকে অবশ্যই মুক্ত করবে আর ওখানে থেকে চলে যায় লান সুকে অনেক মিস করছিল তাই সে বাহিরে আসে আর ওখানে সুকে বসে থাকতে দেখে সুয়ের ঘুম আসছিল না তাই সে বাহিরে বসেছিল তাকে দেখে সে চলে যায় যাবার সময় সে তাকে বলে আমি এখনো তোমাকে পছন্দ করি তুমি আমাকে পছন্দ করতে পারো এটা বলেই সে ঘুমাতে যায় আর লান বুঝতে পারছিল সে নিজেও তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে পরদিন সকালে সে রাজকুমারের সাথে গিয়ে দেখা করে আজ রাজকুমারের রাজ্য অভিষেক ছিল অর্থাৎ সেই রাজ্যের রাজা হবে রাজকুমারের সব সময় মনে হতো সে লানকে ছোটবেলায় হয়তো দেখেছিল তখন সে জানতে পারে ছোটবেলায় যখন রাজকুমার জেদ করে ওপরে থেকে লাভ দিয়েছিল তখন লান তাকে বাঁচিয়েছিল এবং তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে প্রাসাদে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিল এটা শুনে তো সে অনেক খুশি হয়ে যায় আর লানকে তার রাজ্য অভিষেকে যেতে বলে লান তাকে বলে সে তাকে একটা কথা বলতে চায় আর তা হলো সে তাদের সবার থেকে অনেক আলাদা আপাতত রাজকুমার যেন একাই রাজ্য অভিষেকের জন্য যায় সময় মতো সে পৌঁছে যাবে এটা শুনে রাজকুমার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায় লান যখন সুকে নিয়ে প্রাসাদের রাজ্য অভিষেকের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল সেই সময় দূর থেকে তাদের দুজনকে মুচিং দেখছিল আর রেগে যাচ্ছিল সে আজ লানকে শিক্ষা দেওয়ার প্ল্যান করেছে আজ সে তাকে এমন একটা শিক্ষা দেবে যেটা সে সারা জীবন মনে রাখবে তার সাথীরা তাকে সাবধান করছিল যেন সে লানের সাথে টক্কর না দেয় কারণ সে অনেক শক্তিশালী তবু মুচিং এটা করবে কারণ সে জানে অনেকগুলো মানুষের সামনে লান নিজের আসল রূপে আসতে পারবে না এদিকে হবু রাজকুমার অনেক সেজে গুজে সবার সামনে হাজির হয়েছিল আর রাজ্যের সব সম্রাট পরিবারের লোকেরা তাকে অভিবাদন জানাচ্ছিল সেখানে লিন এবং তার বাবাও আসে লিনকে দেখে রাজকুমার নিজের চেহারা ঢেকে ফেলে এবং ভয়ে সেখানে থেকে লুকোনোর জন্য পেছনে চলে যায় যেন লিন তাকে দেখতে না পায় সে একটা সাধারণ সৈনিকের ছদ্মবেশ ধরে সেখানে থেকে বেরিয়ে যায় এদিকে মুচিং তার কাছে থাকা জাদু দড়ি দিয়ে লানকে বেঁধে ফেলে এরপর সে তার দিকে তীর ছুড়ে তাকে মারার জন্য কিন্তু ঠিক তখনই তার সামনে আবারও সু চলে আসে তাকে প্রোটেক্ট করতে কিন্তু লান তাকে প্রোটেক্ট করে নেয় এবং সেই দড়ি সহজেই ছিঁড়ে ফেলে মুচিং এটা দেখে অনেক অবাক হয়ে যায় যে সে হঠাৎ করে তাদের সামনে কিভাবে চলে আসলো সু তখন তাকে বলে অবাক হচ্ছ কেন তোমাকে তো বলেছিলাম আমি অনেক অসাধারণ সে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে রাজ্যের সৈনিকেরা গ্রেফতার করে নিয়ে চলে যায় এদিকে লানের ভাই যেও জানতে পারে লানের ওপরে কেউ হামলা করেছে তখন সে তার লোককে বলে হামলাকারীর উপরে নজর রাখতে সাথে এটাও বলে লান এখনো আগের মতোই আছে অন্যকে বাঁচানোর জন্য সে নিজের প্রাণ বাজি রেখেছে সে লানের শত্রুর উপরে নজর রাখতে চায় কারণ ভবিষ্যতে সেই শত্রুই তার কাজে আসতে পারে লান সুকে জিজ্ঞাসা করে সে হঠাৎ করে তার কাছে কিভাবে চলে এলো সে কি আবারও তাকে মনে করেছিল সু বলে হঠাৎ করে তার হার্ট বিট বেড়ে গিয়েছিল আর তখনই সে তার কাছে চলে গিয়েছিল লান তাকে জিজ্ঞাসা করে যখন সে তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিল তখনও কি সুয়ের এমনই অনুভব হয়েছিল সে বলে হ্যাঁ মনে হচ্ছিল যেন ড্রাগন মনি তাকে বাঁচাতে চাইছিল লানের কোনো বিপদ হলেই তার বুকের মধ্যে এমন ধরফরানি হয় তবে সে তার বিপদ বুঝতে পারে না এসব কিছু শুনে তার সন্দেহ হচ্ছিল তার ভাই তাকে মারার চেষ্টা করছে না তো কারণ এই মনে শুধুমাত্র তাকে প্রোটেক্ট করার জন্যই আসে কিন্তু এরপরে সে আবার তার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন উল্টো পাল্টা চিন্তা ভাবনা করতে চাইছিল না এদিকে রাজকুমার ছদ্মবেশে যাওয়ার সময় লিনের সাথে ধাক্কা খায় লিন তাকে এই বেশে দেখে অবাক হয়ে যায় তখন সে তাকে একটা মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে বলে সে কান্নার অভিনয় করে বলে সে অনেক গরিব পরিবার থেকে এসেছে লান তাকে এই মহলে কাজ নিয়ে দিয়েছে কিন্তু আশেপাশে সবাই তাকে অনেক জ্বালাতন করে তার এত দুঃখে ভরা কাহিনী শুনে লিন বিশ্বাস করে ফেলে আর তাকে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায় অন্যদিকে লান তার হাতে থাকা একটা বিশেষ চাকুর সাহায্যে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করে ছোটবেলায় যখন সেই চাকুর সাহায্যে সমুদ্রে আঘাত করত তখন কিছুতেই সমুদ্রে সে যেতে পারত না কিন্তু এখন সে এটা দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেছে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা খুলে গিয়েছে সে যতবার এই ছুরি দিয়ে আঘাত করছিল ততবারই রাস্তা খুলে যাচ্ছিল এটা দেখে সে অনেক অবাক হয়ে যায় আর বুঝতে পারে সমুদ্রের রাস্তা খুলে যাওয়ার পরেও তার ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি এর মানে হয়তো তার ভাই চাইছিল সে যেন সারা জীবন পৃথিবীতেই থেকে যাক এগুলো ভেবে তার মন অনেক খারাপ হয়ে যায় ছোটবেলায় সেই সব কথাগুলো ভেবে সে কান্না করছিল তার মন খারাপ দেখে রাজকুমার আর সু অনেক অবাক ছিল ঠিক তখনই লান বেরিয়ে এসে বলে সে আজ ড্রিঙ্কস করবে এটা শুনে তো তারা আরো অবাক হয়ে যায় এই প্রথমবার লান ড্রিঙ্কস করে এবং অল্প কিছু ড্রিঙ্কস করার পরেই সে মাতাল হয়ে যায় মাতাল অবস্থায় সে বলছিল সে
তার পিছু পিছু যায় আর তাকে সামলায় এদিকে মুচিক আর তার সাথীরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পালাচ্ছিল তখন জিউ সমুদ্রে ঝড় তুলে আর তারা সবাই সমুদ্রের পানির ভেতরে পড়ে যায় সে বলছিল মনে হচ্ছে আমার এই ড্রাগন মণিকে জাগাতে হবে মুচিং সমুদ্র থেকে উঠে অনেক আহত অবস্থায় সমুদ্রের পাড়ে পড়েছিল সেখানে সমুদ্রের রাজকুমার তার সঙ্গে দেখা করতে আসে আর বলে তুমি তাহলে লানের শত্রু তার শত্রু মানে আমার বন্ধু তোমার সাহসিকতা আমার পছন্দ হয়েছে আমার পরিচয় তোমার জানার দরকার নেই শুধু এতটুকু মনে রেখো আমার কথা শুনে চললে তুমি যে কাউকে নিজের রাস্তা থেকে সরাতে পারবে কিন্তু আর যাই করো লানকে কখনো রাগানো যাবে না সু এখন তার বাড়িতে ফিরে এসেছিল এবং তার মায়ের সঙ্গে থাকছিল কিন্তু সে লানকে অনেক মিস করছিল এদিকে লান আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিল মনে হয় যেটা হবার সেটা হবেই সেখানে একটা ছায়াকে দেখে সে বলছিল মনে হচ্ছে আমি আর বেশি দিন আপনার সাথ দিতে পারবো না এগুলো খুব দ্রুতই শেষ হতে চলেছে সু রাতে তার সঙ্গে এসে দেখা করে লান তাকে বলে সে খুব দ্রুত এখানে থেকে চলে যাবে তাই সু যেন তাকে ভুলে যায় এবং ভালো কাউকে বিয়ে করার জন্য খুঁজে নেয় সু এটা শুনে তার উপরে রেগে যায় আর বলে আমাদের দুজনের এভাবে মেলামেশা করতে দেখে তোমার কি মনে হয় কেউ আমাকে বিয়ে করবে আর এই সব কিছু আমি কিভাবে ভুলবো লান তাকে চলে যেতে বলে সে বলে আজ পর্যন্ত তাদের দুজনের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সে তাকে প্রোটেক্ট করেছে এই সব কিছু সে ড্রাগন মনির জন্য করেছে সু তার কথায় বিশ্বাস করছিল না আর বলছিল তুমি আমাকে পছন্দ করো তুমি কি আমাকে মিস করো না তাহলে সেই দিন আমাকে কিস কেন করেছিলে তোমার মনে কি আমার জন্য একটুও ভালোবাসা নেই লান তাকে ভালোবাসে কিন্তু সে তাকে এটা বলতে পারছিল না তার চোখ ছলছল করছিল লান তাকে এ ব্যাপারে কোনো উত্তর দেয় না আর বলে যদি এতদিন তোমার মনে হয় যে আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল তাহলে কাল তোমার সব জিনিসপত্র নিয়ে এখানে থেকে চলে যেও এটা বলেই সে ওখানে থেকে চলে যায় আর সু অনেক কষ্ট পেয়ে কান্না করছিল আর বলছিল কালকেই সে চলে যাবে ড্রাগন মনির কারণে যদি কখনো তাদের দেখা হয়ে যায় তাহলে সে তার সঙ্গে অপরিচিতর মতো আচরণ করবে এসব কিছু বলছিল আর অনেক কান্না করছিল ঘরের ভেতরে লানো কান্না করছিল সু সারা রাত সেখানেই বসে কান্না করে পরদিন সকালে সু প্রাসাদ ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যায় তাকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে দেখে তো রাজকুমারের বেশ খুশি হচ্ছিল কারণ সে তাকে হিংসে করত এখন থেকে তার মাস্টার শুধুমাত্র তাকেই ভালোবাসবে সু নিজের বাড়িতে গিয়ে স্থির থাকতে পারছিল না সে শুধু লানকে মিস করছিল কিন্তু লান তাকে দেখেও কোনো পাত্তা দিচ্ছিল না কিন্তু রাতে আবার সে সুকে মিস করছিল এমনকি রাজকুমারের মাধ্যমে তার খোঁজ খবর নিচ্ছিল সে নিজের অনুভূতি তার কাছে প্রকাশ করতে চাইছিল না পরদিন সকালে যখন সে সমুদ্রের ধারে যায় এবং তার শত্রুর জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক তখনই সমুদ্র থেকে একটা কালো ধোয়া তার শরীরের স্পর্শ করে অন্যদিকে চলে যায় তখনই সে বুঝতে পারে তার টার্গেট সে নয় বরং সু এটা বুঝতে পেরেই সে সুয়ের হাতের কাজ শেখার জায়গায় যায় সেখানে অলরেডি আগুন লেগেছিল ভেতরে থাকা সব মেয়েরা কোনো মতে বের হয়ে এসেছিল কিন্তু সু তখন বাহিরে ছিল তার কিছুই হয়নি কিন্তু লান একটু আগেই তাকে বাঁচানোর জন্য আগুনের ভেতরে চলে গিয়েছে শুনে সু নিজেও একটা কাপড় নিয়ে আগুনের ভেতরে চলে যায় ভেতরে তাদের দুজনেরই একে অন্যের সঙ্গে দেখা হয় আর তারা দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে এরপর তারা দুজন সেখানে থেকে চলে যায় আর যেই লোকটা সেখানে আগুন লাগিয়েছিল সেই লোক তার সামনে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় আর তাকে গিয়ে বলে তার ভাই যেন এরপরে আর কখনো সুয়ের ক্ষতি করার চেষ্টা না করে সে যেন ভুলে না যায় ড্রাগন মনির আসল মালিক কে এটা শুনে লোকটা সেখানে থেকে চলে যায় লান তখন সুয়ের জন্য আরো চিন্তায় পড়ে যায় তারা বুঝতে পারে সুকে আরো সাবধানে রাখতে হবে ঠিক তখনই লানের শরীর খারাপ করতে শুরু করে সে নিজের বাড়িতে ফিরে যায় এবং কালো ড্রাগনের চিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে একবার সে তার বাবাকে হারিয়েছে এখন সে তার ভাইকে হারালো কিন্তু সে সুকে আর নিজের জীবন থেকে হারাতে চায় না এসব কিছু ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল সু বুঝতে পারছিল লান অনেক আহত এজন্য সে একটা বাহানা করে লানের সঙ্গে প্রতিবেশী হিসেবে দেখা করতে যায় লান নিজের ক্ষত তার কাছে থেকে লুকিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলে সু তখন সেখানে থেকে চলে যায় পরদিন সকালে লান এবং তার কাজিন মিলে বাজারে ঘুরতে গিয়েছিল সেখানে একটা দোকান থেকে তারা দুজন লাভ টোকেন কিনে নেয় আর এরপরে সামনের দিকে এগোচ্ছিল ঠিক তখনই ওপরে থেকে একটা গাছের গুড়ি সুয়ের উপরে পড়তে যাচ্ছিল অন্যদিকে লান যখন রাজকুমারের সাথে বসেছিল তখনই তার হার্টবিট অনেক জোরে হয়ে যায় আর সে ওখানে থেকে গায়েব হয়ে চলে যায় যেটা রাজকুমার নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারে লান কোনো সাধারণ মানুষ না লান গায়েব হয়ে সরাসরি সুয়ের কাছে চলে যায় এবং তাকে বাঁচিয়ে নেয় এটা দেখে তো আশেপাশের সবাই অনেক অবাক হয়ে যায় লান তাকে সেখানে থেকে নিয়ে চলে যায় এদিকে রাজকুমার ভয়ে তার ভাইয়ের সাথে এসে দেখা করে আর বলে তাদের গুরু কোনো মানুষ না সে যখন বসেছিল তখন তার চোখের সামনে তার গুরু গায়েব হয়ে যায় এটা শুনেও তার ভাই একদম শান্ত ছিল কারণ তার ভাই সবকিছুই জানে এটা শুনে তো সে আবারও করে যায় তার ভাই এখন তাকে বলে সে যত বড় হবে আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু জানতে
কিছুদিন আগে সে তাকে চলে যেতে বলেছিল তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল আর আজ সে তাকে এটা বলছে লান বলে কারণ সে তার কেয়ার করে এটা শুনে তো সুখ খুশি হয়ে তার বাড়িতে দৌড়ে চলে যায় তার এমন আনন্দ দেখে তার বাবা সার্ভেন্ট কে জিজ্ঞাসা করে তার মেয়ে এত খুশি কেন সে বলে কারণ সে লান কে বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা করছে এটা শুনে তো তার বাবা একটু চিন্তায় পড়ে যায় আর ভাবতে থাকে তাদের দুজনের এখনো সম্পর্ক আছে একটু পরেই লানের কাছে মুচিং এর বাবার চিঠি আসে সে তাকে লিখেছিল জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার কিছু কাজ রয়েছে আর এ ব্যাপারেই সে তার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে তার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাই লান মুচিং এর বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে মুচিং এর বাবা তার কাছে থেকে ক্ষমা চায় এবং তাকে বলে ছোট থেকে সে তার ছেলেকে একাই বড় করেছে সে নিজের ছেলেকে অনেক ভালোবাসে সে জানে তার বাবার প্রতিশোধ নিতে হয়তো তার ছেলে মরিয়া হয়ে উঠবে যদি সে কখনো লান কে রাগায় তাহলে যেন সে তাকে মাফ করে দেয় লান তাকে কথা দেয় আর সেখানে থেকে চলে যায় মুচিং এর বাবা সুয়ের বাবার কাছে একটা চিঠি পাঠায় সে তাকে জানিয়ে দেয় লানই হলো তাদের সেই গুরু যাকে অনেক বছর আগে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল সে এখনো বেঁচে আছে তারা দুজনেই জানে যে সে অনেক শক্তিশালী তাই তার ছেলে মুচিং যদি কোনো দিন রাগের মাথায় লানের সাথে শত্রুতা করে বসে তাহলে যেন সে তার মাস্টার লানকে বলে মুচিং কে হেফাজত করে এই সব কিছু পরে সে অনেক অবাক হয়ে যায় লান এখন সুকে মিস করছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল ঠিক তখনই সে দেখতে পায় সুয়ের বাবা তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে লান তাকে সামনে দরজা দিয়ে এসে কথা বলতে বলে তারা দুজন এখন এক সঙ্গে বসে কথা বলে সুয়ের বাবা তাকে সবকিছু খুলে বলে সে তার ব্যাপারে সব সত্যিটা যেহেতু জেনে গিয়েছে এজন্য সে নিজের মেয়ের জন্য চিন্তা করছিল আর বলছিল যেহেতু তাদের দুজনের এক হওয়া সম্ভব না তাই তাদের একটু দূরে থাকাই ভালো তার সংস্পর্শে থাকা সুয়ের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার কিন্তু একদিন যখন তারা দুজন আলাদা হয়ে যাবে তখন সুয়ের তাকে ভুলে থাকতে অনেক কষ্ট হবে তাই এই সবকিছু শুরু হওয়ার আগেই সুয়ের বাবা তাকে এই সবকিছু শেষ করার চিন্তা করতে বলে লান তাকে বলে আমি জানি আপনার মেয়ের প্রতি আমার অনুভূতিটা অনেক গভীর হয়ে গিয়েছে কিন্তু এরপরে আমি আমার সর্বোচ্চটা চেষ্টা করব যেন সে ভবিষ্যতে ভালো থাকে এটা শুনে সে একটু নিশ্চিত হয় আর ওখানে থেকে চলে যায় এদিকে কারাগারে যখন সৈনিক আসে তখন সে দেখতে পায় মুচিং এর বাবা মারা গিয়েছে কেউ তাকে খুন করেছে এই খবরটা একজন সৈন্য গিয়ে মুচিং কে দেয় এটা শুনে তো মুচিং এর পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যায় তার উপরে সৈনিকটা আরো জানায় যে তার বাবার বুক চিড়ে কেউ তার হাট বের করে নিয়েছে এটা শুনে তার আরো বেশি খারাপ লাগে কারণ এমন নির্মম ভাবে তার বাবাকে কে হত্যা করতে পারে মুচিং যখন জানতে পারে জেলে তার বাবার সঙ্গে লান দেখা করতে এসেছিল তখন সে মনে করে এই সব কিছু লান করেছে তার উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুচিং অনেক কান্নাকাটি করছিল এই পুরো দুনিয়াতে তার বাবাই একমাত্র তার আপন ছিল তাই তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ সে অবশ্যই নেবে বলে ঠিক করে পরদিন কোর্টে একজন ডাক্তার এসে জানায় মুচিং এর বাবার লাশ পরীক্ষা করে সে দেখেছে তার ভেতরে থাকা হার্ট যেভাবে বের করে নেওয়া হয়েছে সেটা কোনো সাধারণ মানুষের কাজ হতে পারে না এটা অন্য কিছুর কাজ এটা শুনে বিচারক তার উপরে রেগে যায় এবং বলে এমন উদ্ভট কথা সে যেন আর কাউকে না বলে ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে সে অনেক চিন্তায় পড়ে যায় যে খুনি কি তাহলে কোনো মানুষ না এই খবরটা মন্ত্রী এবং লান শুনে অনেক অবাক হয়ে যায় লান সুয়ের সাথে খুব একটা দেখা করছিল না সে তাকে ইগনোর করছিল এই জন্য তাকে মজা দেখাতে সুয়ের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে সে লানের বাড়ির ভেতরে অনেকগুলো ইঁদুর ছেড়ে দেয় এই ইঁদুর লানের ঘরে চলে যায় আর সে এগুলোকে দেখে অনেক ভয় পাচ্ছিল সু তখন তার কাছে এসে ইঁদুর গুলোকে সরায় আর জিজ্ঞাসা করে কিছুদিন ধরে সে তার থেকে দূরে দূরে কেন থাকছে লান তাকে বলে সে তার ভেতরে থেকে মনি বের করে নিতে পারেনি কিন্তু তাকে নিজের বাড়ি ফিরে যেতে হবে আর সে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে এটা শুনে সুয়ের মন খারাপ হয়ে যায় কিছুদিন পরে শহরের যেই উৎসব হবে সেই দিন লান তার ভেতরে থাকা মনি বের করে নিয়ে সমুদ্রে ফিরে যাবে সু এটা শুনে রেগে বলে তাহলে আমার ভেতরে থাকা মনি এখনই ফিরিয়ে নাও লান বলে সে ওই মনি সঠিক সময়ে নেবে আজ নেবে না কারণ তার এখনো কাজ বাকি আছে এটা শুনে সে ওখানে থেকে রেগে চলে যায় সারা রাত কান্নাকাটি করে তার চেহারার অবস্থা বারোটা বেজে যায় এদিকে লান চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এজন্য সে রাজকুমারকে তার আঁকানো সবগুলো চিত্র উপহার হিসেবে দিয়ে দেয় রাজকুমার এগুলো উপহার পেয়ে অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় আর তার গুরুকে জিজ্ঞাসা করে আপনি আমাকে সুয়ের থেকে বেশি ভালোবাসেন তাই না কিন্তু লান তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে চলে যায় এজন্য সে নিজের বাড়িতে থাকা সমস্ত মূল্যবান জিনিস একটা একটা করে মানুষের কাছে বিতরণ করে দেয় এত মূল্যবান জিনিস তাদেরকে দিয়ে দিতে দেখে রাজকুমারের সহ্য হচ্ছিল না সেগুলো রাখতে চাইছিল কিন্তু রাখতে পারে না এই বিষয়টা যখন সে তার ভাইকে গিয়ে জানায় তখন তার ভাইয়ের অনেক হিংসে হচ্ছিল সে বলছিল এত বছর ধরে আমি মাস্টারের সাথে আছি অথচ সে আমাকে সামান্য কয়েকটা কাপ উপহার দিল আর তাদেরকে এত মূল্য
মূল্যবান উপহার দিল সে নিজের ভাইকে বলে তার মাস্টার যে সব মূল্যবান জিনিস অন্যদেরকে উপহার দিয়েছে সেই সবগুলো তার লাগবে রাজকুমার সেগুলো নিয়ে আসতে চলে যায় এরপর রাজকুমার আর মাস্টার একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল রাজকুমার তার গুরুকে বলে যেহেতু লান আর সুমেলায় ঘুরতে যাবে সেখানে সুয়ের সঙ্গে তার কাজিনও আসবে এই সুযোগে রাজকুমার তাকে প্রপোজ করবে তাই সে লানকে রিকোয়েস্ট করে যেন সে মেলায় থাকাকালীন সময় হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করে এতে করে তার প্রপোজালটা আরো রোমান্টিক হয়ে যাবে লান তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যায় আর সে খুশি হয়ে ওখানে থেকে চলে যায় সে যাওয়ার পরে তার মাস্টার ভাবছিল তাকে যত দ্রুত সম্ভব সমুদ্রে ফিরে যেতে হবে এদিকে রাজকুমার প্র্যাকটিস করছিল লিনের সঙ্গে যখন তার দেখা হবে তখন সে তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে আর কিভাবে প্রপোজ করবে তার এসব করা দেখে আশেপাশে থাকা সবাই হাসছিল আর বলছিল রাজকুমার মনে হয় পাগল হয়ে গিয়েছে সে লিন লিনের কাছে চিঠি পাঠায় এবং বলে মেলায় তারা দুজন একসঙ্গে ঘুরতে যাবে লিন যদিও তার সঙ্গে যেতে চাইছিল না কিন্তু তবুও তার মনে হচ্ছিল ছেলেটা যেহেতু অসহায় তাই সে তাকে একটু সময় দিলে ভালোই হবে তার কথা ভাবতে ভাবতে সে মনে করছিল সে ওই সামান্য সৈনিকের কথা কেন বারবার ভাবছে রাতে সমুদ্রের রাজকুমার মুচিং এর সঙ্গে দেখা করে এবং বলে তার এবং রাজকুমার দুজনের শত্রু একই মানুষ অর্থাৎ লান সে চাইলে জিউ তাকে প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করতে পারে মুচিং বলে সে তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সবকিছু করতে পারে সে বলে তাহলে কি তুমি নিজের চেহারা হারাতে রাজি মুচিং হ্যাঁ বলে আর ঠিক তখনই জিউ তার চেহারায় আঘাত করে তার পুরো চেহারা নষ্ট করে দেয় মুচিং এর চেহারা দেখতে এখন বাজে হয়ে যায় তার চেহারার অনেক জায়গায় ক্ষত চিহ্ন হয়ে যায় নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব সে পানির ভেতরে দেখছিল আর পাগলের মতো চিৎকার করছিল সে এখন কাটতে কাটতে সুকে দেওয়ার জন্য ওই চুরিটা বের করে এবং তার কথা মনে করে চুরিটা ভেঙে ফেলে যদিও সে সুকে অনেক বেশি ভালোবাসত কিন্তু এখন থেকে সে তার আশা ছেড়ে দেয় আজ শহরে অনেক বড় মেলা বসেছিল লিন আর সু একসাথে মেলা দেখতে এসেছিল সু তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছ সে হ্যাঁ বলে তখন সু কাটতে কাটতে তাকে বলে তাহলে সে এখানে কেন ঘুরতে এসেছে এখনই যেন সে তার ভেতরে থাকা মনি বের করে নেয় লিন ঠিক সেইটাই করে সে সু এর ভেতরে থাকা ড্রাগন মনি বের করে নেয় তবে এর কারণে সমুদ্রে থাকা রাজকুমারের হাতে ক্ষত হতে শুরু করে আর সে ভীষণ যন্ত্রণা পেতে শুরু করে এদিকে লান ড্রাগন মনি বের করে নিয়ে খেয়াল করে সু ঠিক মতো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না এবং তার পুরো শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে সে বলে এটা কি তাহলে সুয়ের হার্ট হিসেবে কাজ করছে সুয়ের অবস্থা খারাপ দেখে সে দ্রুত ড্রাগন মনি আবারও সুয়ের শরীরের ভেতরে দিয়ে দেয় সুয়ের জ্ঞান ফিরে আসা মাত্রই সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে যায় আর বলে যখন লিন তার শরীর থেকে মনি বের করে নিচ্ছিল তখন তার মনে হচ্ছিল যেন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে তার অনেক কষ্ট হচ্ছে ছোটবেলায় যখন সে সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল ঠিক সেই রকমের অনুভূতি হচ্ছিল তার লান তাকে বলে সে তার ভেতরে থেকে এখনো ড্রাগন মনি বের করে নেয়নি তবে সে সুকে এটার আসল কারণ বলে না লান যে এখন আর সমুদ্রে ফিরে যাবে না এটা জানার পরে সু ভীষণ খুশি হয়ে যায় আর তারা দুজন সেখানে থেকে চলে যায় রাজকুমার মেলায় এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে লিনকে সবার সামনে প্রপোজ করে দেয় কিন্তু লিন লিন অনেক লজ্জা পেয়ে তাকে সেখানে থেকে নিয়ে চলে যায় সাইডে গিয়ে সে এই ধরনের আচরণ পরবর্তীতে আর কখনো করতে বারণ করে আর তাকে অনেক মারে লিন লিন তাকে বুঝিয়ে বলে যে সে সামান্য একটা সৈনিক তাদের দুজনের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক হওয়া সম্ভব না কারণ লিন সব সময় চায় একটা সাধারণ মানুষকে বিয়ে করতে সাধারণভাবে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে এটা বলেই সে চলে যাচ্ছিল কিন্তু রাজকুমার তাকে বলে তুমি যতই আমাকে ইগনোর করো না কেন আমি কখনো তোমার পিছু ছাড়ব না এটা বলে সে ওখানে থেকে চলে যায় আর বেচারা রাজকুমার মনের দুঃখে কাঁদতে শুরু করে তখনই মাস্টার বৃষ্টি বর্ষণ করে সে আরো কান্না করতে শুরু করে আর বলে মাস্টার একদম ভুল সময় বৃষ্টি বর্ষণ করেছে এটা তার আরো আগে করা উচিত ছিল সে বৃষ্টির মধ্যে বসে মুচিং নিজের বাবার কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছিল আর কান্না করছিল এদিকে ডাক্তার এসে সমুদ্রের রাজকুমারের হাতের ক্ষত চেক করছিল আর বলছিল এটা কিভাবে হলো এই ক্ষতটা অনেক বেশি অদ্ভুত জিউ তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের সার্ভেন্টকে বলে ডাক্তার মশাইকে সেখানে থেকে নিয়ে চলে যেতে ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে সে অতীতের কথা মনে করে একদিন জিউ সেই বাচ্চা মেয়েটির কাছে থেকে ড্রাগন মনি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাচ্চা মেয়েটি বলেছিল এটা ছোট ড্রাগনের মনি নিজের জীবন দিয়ে হলেও সে এটাকে রক্ষা করবে আর সে এটা রক্ষা করার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল সেই দিনের পর থেকে জিউয়ের হাতে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে যেটা কখনো শুকায় না এদিকে সু অনেক কষ্ট করে সেলাই করার পরে শেষ পর্যন্ত ড্রাগনের ছবি সেলাই করে কমপ্লিট করে ফেলে এটা সে লানকে উপহার দেওয়ার জন্য যাচ্ছিল পথে তার সার্ভেন্ট যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে সত্যি সত্যি কি সে লানকে বিয়ে করবে এটা শুনে সু বলে লান তাকে বিয়ে করতে চায় না কিন্তু সে এমন কিছু করবে যেন লান তাকে ছাড়া থাকতেই না পারে এসব বলে সে আবারও নিজের মাথার ভেতরে দুষ্ট বুদ্ধি হাঁটছিল
রাস্তাঘাট পাহারা দিচ্ছিল ঠিক তখনই সে একটা ড্রাগনকে আকাশে উঠতে দেখতে পায় এটা দেখে তো সে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছিল কিন্তু একটু পরেই সে ওখানে একটা ছেলেকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায় আর ভয়ে সেখানে থেকে চলে যায় এই খবর পুরো প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ে সবাই বলাবলি করছিল একটা ড্রাগনে সে মানুষের হৃদয় খেয়ে ফেলেছে সেখানে থাকা প্রধান বিচারক সবকিছু শোনার পরে বুঝতে পারছিল মুজিং এর বাবার মৃত্যু এবং এই লোকটার মৃত্যুর সঙ্গে কোনো না কোনো কানেকশন তো আছেই এই ব্যাপারটা যখন প্রধান আইন কর্মকর্তা মন্ত্রীকে গিয়ে ভালোভাবে খুলে বলে তখন মন্ত্রী লানকে সন্দেহ করতে শুরু করে কারণ তার মাস্টারও গত রাতে ঠিক একই সময় গায়েব হয়ে গিয়েছিল মুজিং এর বাবারও একই রকমের মৃত্যুর আগে লান তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এই সবকিছুই যেন তার কাছে এখন ঘোলাটে মনে হচ্ছিল মন্ত্রী এবারের কেস অনেক বেশি সিরিয়াস ভাবে নেয় এবং তার কর্মকর্তাকে বলে যত দ্রুত সম্ভব এই কেসের ইনভেস্টিগেশন করতে এবং তাকে জানাতে কিছুক্ষণ পরে সুমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তার কাছে থেকে বিয়ের পারমিশন চায় মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে সে তার কাছে বিয়ের পারমিশন কেন নিতে এসেছে সু বলে কারণ সে লানকে বিয়ে করতে চায় আর মন্ত্রী মশাই লানের সবচেয়ে কাছের মানুষ এসব কিছু শুনে মন্ত্রী তাকে বলে সুকে লানের সঙ্গে বিয়ের পারমিশন সে দেবে না কারণ লান তাদের সবার থেকে অনেক আলাদা সে সুকে লানের ব্যাপারে সবকিছু ক্লিয়ার ভাবে বলে দেয় যে লান কেন তার ভেতরে থেকে ড্রাগন মনি বের করে নিতে পারেনি তার ওপরে এখন সে তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে তাকে প্রোটেক্ট করতে গিয়ে বারবার লান আহত হচ্ছে এমনকি দিন দিন তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে সু যদি এখন তাকে বিয়ে করে তাহলে তাদের দুজনের জীবনে আরো বেশি কষ্ট নেমে আসবে এসব কিছু ভাবতে ভাবতে সে কান্না করছিল ঠিক তখনই তার সঙ্গে লানের দেখা হয় সে তাকে কাঁদতে বারণ করে এবং সান্ত্বনা দেয় তার পাশে সারা জীবন থাকার প্রতিজ্ঞা করে সু যদিও এসব শুনে খুশি হচ্ছিল কিন্তু তারপরেও সে নিজের মনকে শান্ত করতে পারছিল না সে বুঝতে পারছিল তার কারণে লানের ক্ষতি হচ্ছে এই ব্যাপারটা নিয়ে তার মন খারাপ করতে শুরু করে তার মন ভালো করার জন্য লান তাকে নিয়ে একটা গল্পের আসরে আসে যেখানে ড্রাগনের ব্যাপারে গল্প করা হচ্ছিল গ্রামের সকলেই সেই গল্প শুনছিল কিন্তু সু এসব শুনে হঠাৎ করে কান্না করে ওঠে আর লিন তাকে সেখানে থেকে নিয়ে চলে যায় আসলে ড্রাগনের এসব ভুলভাল গল্প গ্রামের মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেউ একজন লোকটাকে টাকা দিচ্ছিল আর পরদিন সে যেন গ্রামের লোকদেরকে বলে লান একটা ড্রাগন এবং সে মানুষের হার্ট খেয়ে বেড়ায় এই গুজব ছড়িয়ে দিতে বলে সু তার বাবাকে সেই সব কিছু বলে দেয় যেগুলো মন্ত্রী তাকে বলেছিল তার বাবা তাকে বোঝায় যে লানের জীবনে সু চিরস্থায়ী হতে পারবে না কারণ লানের দুনিয়া সম্পূর্ণ আলাদা তাকে সেখানে একদিন ফিরে যেতেই হবে এই সব কিছু শুনে সু লানের ভালোর জন্য সিদ্ধান্ত নেয় এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার এরপর সে লানের কাছে গিয়ে বলে সে এই শহর ছেড়ে খুব দ্রুত চলে যাবে যা শুনে লানের অনেক খারাপ লাগে সে তাকে যেতে বারণ করছিল কিন্তু সু বলে তোমার সঙ্গে আমি থাকলে তোমার সব সময় বিপদ হবে আমি সব সময় চাইতাম আমরা দুজন একসঙ্গে থাকি তুমি আমাকে প্রোটেক্ট করো কিন্তু আমি যখনই তোমার সাথে থাকি তখনই তোমার বিপদ হয় আমারও বিপদ হয় তাই আমি এই ভয়ের সাথে সারা জীবন বাঁচতে পারবো না লান বলে আমি মনে করেছিলাম তুমি চাও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করি কিন্তু সু বলে সেটা আমার বোকামি ছিল আমি কখনো ভবিষ্যতে কি হবে সেটা চিন্তা করে দেখিনি কিন্তু এখন আমার কাছে নিজের জীবন বাঁচানো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতে যদি আমি কখনো তোমার মনি তোমার ভেতর থেকে বের করতে পারি তাহলে তোমাকে সেটা ফিরিয়ে দেব কিন্তু আজ থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক নেই এটা বলেই সু তার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দেয় কিন্তু তারা দুজনে অনেক কষ্ট পাচ্ছিল সু ইচ্ছে করে তাকে এসব বলেনি লানো বাহিরে দাঁড়িয়ে কান্না করছিল এদিকে রাজকুমার জানতে পারে লিন আর সু অন্য শহরে চলে যাচ্ছে এটা শুনেই সে ঘোড়া নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে চলে যায় সে লিনকে বলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কিন্তু লিন বলে তারা কিছুদিনের জন্য শহরের বাহিরে যাচ্ছে আবারও ফিরে আসবে তাই সে যেন তার পিছু না করে যদি সে তার পিছু করে তাহলে লিন তার সাথে আর কখনো দেখা করবে না এটা শুনে রাজকুমার আর জেদ করে না লিন তাকে রাগ দেখালেও মনে মনে খুশি হচ্ছিল লিন আর সুয়ের চলে যাওয়ার শোকে তারা দুজন বসে একে অন্যের সাথে কষ্টের কথা শেয়ার করছিল আর ড্রিঙ্কস করছিল রাজকুমার বলছিল তার শুধু লিনকেই পছন্দ লান তাকে সব সত্যিটা বলে দিতে বলে তাহলে হয়তো লিন তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে রাজকুমার তাকে ছোটবেলার গল্প বলে ছোটবেলায় তার মায়ের সঙ্গে মিস্টার লুয়ের অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল তারা দুজন ছোটবেলায় রাজকুমারের সাথে সুয়ের বিয়ে ঠিক করেছিল তারা বলেছিল সু যখন বড় হয়ে যাবে তখন তার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে দেওয়া হবে এটা শুনে তো লান রেগে একদম ফায়ার হয়ে যায় তখন রাজকুমার বুঝতে পারে যে সে ভুল করে কি বলে ফেলেছে এরপরে সে আবার বলে তার মা মারা যাওয়ার পরে এই সিদ্ধান্ত বদলে গিয়েছে এখন সমুদ্রের রাজ্য দেখানো হয় যেখানে ডাক্তারকে জেলে বন্দি করে রাখা ছিল সে অসুস্থ হবার ভান করে কারাগারের সৈনিকদেরকে মেরে সেখানে থেকে পালিয়ে যায় রাজকুমার জিউ যখন জানতে পারে ডাক্তার পালিয়ে গিয
পরামর্শ করতে বলে লিন আর সু নতুন শহরে গিয়েছিল কারণ আজ লানকে সেই রাজ্যের পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে তারা দুজন সেজে গুজে পাত্রের মা এবং আত্মীয় স্বজনের সামনে গিয়ে হাজির হয় যখন সে পাত্রের মাকে চা সার্ভ করতে যায় ঠিক সেই সময় তার রাজকুমারের কথা মনে পড়ে এবং হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায় এটা দেখে মহিলাটি ভীষণ রেগে যায় আর তাকে অপমান করতে শুরু করে সে তার বাবা সেনাপতিকে নিয়ে কটু কথা বলে যেটা শুনে লিন রেগে যায় আর বলে যে দোষ করে সে তাকে যেন দোষারোপ করে তার বাবাকে নিয়ে যেন কোনো খারাপ কথা না বলে তার তর্ক করা দেখে মহিলাটি আরো রেগে যায় এবং তাকে বেয়াদব বলতে থাকে লিন তখন অনেক কষ্ট পায় সুতাকে নিয়ে যায় আর বলে সে আমাদেরকে অপমান করেনি বরং তিনি নিজে একজন বেয়াদব তাদের প্রতিবাদ করা দেখে ওই শহরের রাজকন্যার বেশ ভালো লাগে তাই সে সুয়ের সঙ্গে ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে চায় সুতার চ্যালেঞ্জ কবুল করে নেয় সে চলে যাওয়ার পরে লিনের টেনশন হচ্ছিল কারণ সু আসলে ঘোড়া তেমন ভালো জ্বালাতে পারে না তবুও অনেক কনফিডেন্স সঙ্গে সু এই প্রতিযোগিতার জন্য রেডি হয়ে জঙ্গলে চলে যায় এখন তাদের দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করা হয় রাজকুমারী অনেক ভালো ঘোড়া চালাচ্ছিল কিন্তু সু নিজের ঘোড়া সামলাতে পারছিল না তখনই পাশে থেকে লান সুকে ঘোড়া চালাতে সাহায্য করছিল মানে সে একটা জাদু করে দিয়েছিল যার ফলে সু খুব সহজেই এই প্রতিযোগিতায় জিতে যায় আর তার মান সম্মান বেঁচে যায় কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না সে এত সুন্দর করে ঘোড়া কিভাবে চালালো রাতে লান সেই ডাক্তারের সঙ্গে সমুদ্রের পাশে গিয়ে দেখা করে ডাক্তার তাকে সাবধান করে বলে লান যেন কখনো সমুদ্রে ফিরে না যায় তার বিপদ হতে পারে কারণ সমুদ্রের রাজকুমার জিউ নিজের রাস্তা থেকে সবাইকে সরিয়ে দিতে চায় সে রাজকুমারের হাতে যে ক্ষত দেখেছে সেই ক্ষত ড্রাগন মনির কারণে হয়েছিল ড্রাগন মনি সে নিশ্চয়ই জোর করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল আর শাস্তি স্বরূপ তার হাতে এই ক্ষত হয়েছে পাঁচশো বছর আগে ড্রাগন রাজা অর্থাৎ লানের বাবা পুরো সমুদ্রকে সুরক্ষিত ভাবে বন্ধ করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছিল আর সেই সময় সমুদ্রকে বাঁচাতে তিনি মারা গিয়েছিল এই সব কিছু তদন্ত সে করতে চেয়েছিল কিন্তু করতে পারেনি লান যখন জানতে পারলো তার বাবা আর এই দুনিয়াতে বেঁচে নেই তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ে পাঁচশো বছর ধরে সে শুধু নিজের বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য সমুদ্রে ফিরে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তার সেই বাবাই তাকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছে সে তার বাবার জন্য অনেক কান্না করে আর সমুদ্রের পাশেই তার বাবার নামে একটা সমাধি তৈরি করে কারণ ড্রাগন মনি ছাড়া সে সমুদ্রে ফিরে যেতে পারছে না লান এখন ঠিক করে তার বাবার রেখে যাওয়া কর্তব্য সে পালন করবে তার ড্রাগন মনির কারণে কারো ক্ষতি সে হতে দেবে না এরপর লান মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এবং তাদের শহরে হওয়া হঠাৎ মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার অনুমতি চায় কিন্তু মন্ত্রী উল্টো তাকেই সন্দেহ করছিল লান বলে ত্রিশ বছর ধরে তুমি আমার শিষ্য হয়ে আছো তুমি এখন আমাকে চিনতে পারো তুমি কি জানো না আমি কেন এসব করছি আমি কি কখনো কোনো মানুষের ক্ষতি করেছি মন্ত্রী তখন বলে হয়তো আমারই আপনাকে চিনতে ভুল হয়েছিল এটা বলে সে তাকে অনুমতি দিয়ে দেয় লান তাকে জিজ্ঞাসা করে সু সেই দিন তার কাছে কি বলতে এসেছিল মন্ত্রী জানায় সে তার সঙ্গে সুয়ের বিয়ের অনুমতি চাইতে এসেছিল কিন্তু সে বলেছিল লান সমুদ্রে ফিরে যেতে না পারলে মারা যাবে লান যখন জানতে পারে সু তাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইতে এসেছিল তখন সে মনে মনে অনেক খুশি হয়ে যায় মুচিং তার বাবার বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে সে ছিল এই রাজ্যের প্রধান আইনজীবী মুচিং তাকে শহরে হওয়া হত্যাকাণ্ডগুলোকে আরো ভালোভাবে ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে বলে রাতে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে দিতে বলে আর তার কাজের লোকটির সাহায্য করতে চায় তার বাবার বন্ধু তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যায় যখন মুচিং সেখানে থেকে চলে যাচ্ছিল তখন দূর থেকে তাকে সুয়ের বান্ধবী দেখে ফেলে তবে সে তাকে ভালোভাবে চিনতে পারে না মুচিং এরপরে রাতে গিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে ছদ্মবেশ ধরে যোগ দেয় আজ থেকে তারা সবাই মিলে পুরো শহরে পাহারাদারি করবে আর লান তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে শহরের মানুষদের হৃদয় চুরি করা ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে পরদিন সকালে লান সুয়ের পিছু পিছু যাচ্ছিল এটা দেখে তারা দ্রুত হাঁটছিল আর রাস্তায় থাকা সব মেয়েরা লানকে দেখে হ্যান্ডসাম বলে ফিদা হয়ে যাচ্ছিল যখন তারা একটা খাবার হোটেলে গিয়ে বসে তখন সেখানে লান পাশের টেবিলে বসে এত হ্যান্ডসাম ছেলেকে দেখে প্রিন্সেস তার কাছে আসে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে কি কেউ আছে সু যেহেতু তার সঙ্গে কথা বলছিল না তাই সে বলে তার সঙ্গে কেউ নেই এটা শুনে প্রিন্সেস তার সঙ্গে ফ্লার্ট করতে শুরু করে এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এটা দেখে তো সু আর নিজের রাগ কন্ট্রোলে রাখতে পারে না তার অনেক হিংসে হয় এবং সে গিয়ে সোজা লানের পাশে বসে পড়ে আর প্রিন্সেস কে তার কাছে থেকে দূরে থাকতে বলে প্রিন্সেস রেগে তাকে বলে সে যেন লানের হাত না ধরে প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করে এই অধিকার তাকে কে দিয়েছে সু তখন গর্ব করে বলে লান তার হবু বর তাই সে যেন তার কাছে থেকে দূরে থাকে এটা শুনে তো লান হাসছিল এবং সম্মতি জানাচ্ছিল যে কারণে প্রিন্সেস অপমান বোধ করে সেখানে থেকে চলে যায় সে যাবার পরে সু তাকে বলে এরপরে থেকে সে যেন আর কোনো মেয়ের হাত না ধরে এবং কোনো মেয়ের সাথে কথা না বলে লান হেসে বলে ঠিক আছে
হওয়া দেখে তখন এটার ইনভেস্টিগেশন সে করে বুঝতে পারে খুনি তাদের ড্রাগন জাতির কেউ একজন তার সন্দেহ হচ্ছিল এই সবকিছুর পেছনে হয়তো তার ভাইয়ের হাত রয়েছে তবে এই সবকিছু আসলে তার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে মুচিং করছিল সেই কাজ আরো কয়েকবার করতে চায় যেন গ্রামের সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে এই কাজটা আসলে কোনো মানুষের নয় বরং ড্রাগনের জিউ তাকে সবকিছু দ্রুত সম্পন্ন করতে বলে নয়তো তাদের বিপদ হতে পারে পরদিন রাতে আবারও একই কাজ হয় গ্রামের একজন মহিলার ওপরে হামলা করা হয় কিন্তু সেই মহিলাটি বলেছিল লান তার হার্ট চুরি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুচিং সেখানে এসে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং গ্রামের সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে লানকে নিয়ে চলে যায় কিন্তু পরদিন থেকে এটা আরো বেশি বেড়ে যায় গ্রামের সব লোকেরা লানের বাড়িতে হামলা করতে শুরু করে এবং তার বাড়ির বাহিরে আন্দোলন শুরু করে তারা তাকে শয়তান ড্রাগন বলছিল এবং ফাঁসি দিতে বলছিল সু তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু গ্রামবাসীরা উল্টো তাকেও মারধর করতে শুরু করে তখন এই লানে সে তাদের হাত থেকে সুকে বাঁচিয়ে নেয় তারা দুজন ভেতরে চলে যাওয়ার পরে গ্রামবাসীরা ঠিক করে এখানে কথা বলে কোনো কাজ হবে না তাই তারা ন্যায় বিচারের জন্য কোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এই বিষয়টা নিয়ে তারা দুজনই বেশ চিন্তায় পড়ে যায় সু তার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য চলে যায় আর দূর থেকে মুচিং এই সব কিছু দেখে খুশি হচ্ছিল কারণ ধীরে ধীরে তার প্ল্যান সাকসেসফুল হতে যাচ্ছিল মুচিং সুয়ের ওপরে নজর রাখছিল আর তার লোক সুয়ের সার্ভেন্টের হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলে সু লানকে যেই বই দিতে যাচ্ছে সেই বইয়ের ভেতরে যেন এই কাগজটা সে রেখে দেয় এর বিনিময়ে তারা তাকে টাকা দেয় অন্যদিকে রাজকুমার যখন জানতে পারলো লিনা একটা ছেলেকে বিয়ে করার জন্য আজ দেখা করতে যাবে তখন সে সব কাজ বাদ দিয়ে লিনের সঙ্গে দেখা করতে চলে যায় লিনে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা করে আর তার সাথে বিয়ে বিষয়ে কথাবার্তা বলছিল তখন সেখানে রাজকুমার একটা ওয়েটারের ছদ্মবেশে আসে এবং পাত্রকে জোর করে চা খাওয়ায় এরপরে সে ইচ্ছে করে তার গায়ে চা ফেলে দেয় তখনই সেই লোক রেগে গিয়ে রাজকুমারের মোচ খুলে ফেলে এবং বুঝতে পারে এইটা হলো তাদের রাজ্যের রাজকুমার লোকটা তাকে চিনতে পারে লিন যখন জানতে পারে সে আসলেই রাজকুমার তখন সেও তাকে সম্মান জানায় এদিকে আদালতের প্রধান মন্ত্রীর কাছে আসে এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগ তাকে জানায় সে বলে গ্রামের একজন মহিলা বলেছে লান নাকি তার হাট চুরি করতে এসেছিল গ্রামের সবাই এই ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে যদি তারা লানকে এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে রাখে তাহলে অবস্থা আরো গম্ভীর হতে পারে এই অভিযোগ দেখে মন্ত্রী লানকে এই কেসের ইনভেস্টিগেশন করা থেকে বহিষ্কার করে এবং আদালতের প্রধানকে দায়িত্ব দিয়ে দেয় তখন আদালত প্রধান লানের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায় কারণ সে তাকে সন্দেহ করছিল তাদের বাড়িতে খুঁজে একটা বই পাওয়া যায় যে বইয়ের ভেতরে কিছু কাগজ ছিল এই কাগজ মানুষের হৃদয় চুরি করা সম্পর্কে লেখা ছিল তাই তারা লানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সু বুঝতে পারছিল লানকে কেউ ফাঁসানোর চেষ্টা করছে সুয়ের পাঠানো সেই বই সে যাকে দিয়ে পাঠিয়েছিল তার খোঁজ করে কিন্তু সেই লোকটা নিজের গ্রামে চলে গিয়েছে তাই সে ওই লোককে খুঁজে বের করার আদেশ দেয় মন্ত্রী যখন জানতে পারে তার মাস্টারকে ফাঁসানো হলো তখন সেই ব্যাপারটা গোপনে নিজের সৈন্যদেরকে দিয়ে খোঁজ করানোর আদেশ দেয় কারণ তার পুরো বিশ্বাস ছিল যে তার মাস্টার এমনটা করতে পারে না লানকে কারাগারে বেঁধে রাখা হয়েছিল মুচিং সেখানে আসে আর বলে সে যেই জায়গায় বন্দি আছে এখানে এক সময় মুচিং এর বাবার মৃত্যু হয়েছিল লান তখনও তাকে চিনতে পারেনি মুচিং বলে আমি জানি তুমি এই সব কিছু করনি কিন্তু তোমার কর্তৃত কিন্তু তোমার কৃতকর্মের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে আর সেই শাস্তি পাওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করো এটা বলেই সে ওখানে থেকে চলে যায় রাজকুমার যখন খবর পায় তার মাস্টারকে বন্দি করা হয়েছে তখন সে তার ভাইয়ের কাছে হাত জোর করে বলে যেন সে তাদের মাস্টারকে ছেড়ে দেয় কিন্তু তার ভাই তার কোনো কথা শোনে না এবং সেখানে থেকে চলে যায় অন্যদিকে মুচিং জিউয়ের সাথে দেখা করে বলে লানকে সে বন্দি করে নিয়েছে এখন সে তাকে মারার অপেক্ষায় আছে শুধু জিউ তাকে সতর্ক করে বলে লান সমুদ্র রাজ্যের দ্বিতীয় রাজকুমার তাকে মারা অতটা সহজ নয় তাকে সেখানেই মারতে হবে যেখানে মারলে সে কষ্ট পাবে এটা বলে সে চলে যায় মুচিং তখন চিন্তা ভাবনা করে বুঝতে পারে লানের দুর্বলতা হলো সু সুয়ের ক্ষতি করলে সে নিজের হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে সু লানের সাথে কারাগারে দেখা করতে যায় তবে তাকে এবারও কারাগারের ভেতরে যেতে দেওয়া হয় না তখন সে রেগে ওখানে থেকে বেরিয়ে যায় আর তার বান্ধবী তার পিছু করে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তার বান্ধবী এসে বলে আমাকে লান একদিন বাঁচিয়েছিল তবে তার জন্য আমি বেশি কিছু করতে পারবো না তবে এইটুকু আমি বলতে পারি প্রতি রাতে একটা নির্দিষ্ট সময় সৈন্যরা বদল হয় তখন কেউ না কেউ দেরিতে আসে তাদের জায়গায় তুমি লুকিয়ে প্রবেশ করতে পারো আর লানকে পালাতে সাহায্য করতে পারো এটা বলেই তার বান্ধবী চলে যায় সু তার কাজিনকে গিয়ে সব ঘটনা বলে দেয় আর বলে লান আসলে একটা ড্রাগন এটা শুনে তো তার কাজিন একদম হতবাক হয়ে যায় সে তাকে নানা রকমের প্রশ্ন করতে থাকে সু বলে এখন এই সব কিছুর উত্তর দেওয়ার সময় নেই লানকে আমি কিভাবে কারাগার থেকে মুক্ত করব সেই বুদ্ধি দাও যদি তুমি আমাকে লানকে মুক্ত করতে সাহায্য করো তাহলে তাকে বলে তোমার যেন একটা সুন্দর ড্রাগন খুঁজে দেব এটা শ
কারাগারে প্রবেশ করে সে তাকে কারাগারের নীল নকশা দিয়ে পালাতে বলে কিন্তু লান পালাতে রাজি হয় না কারণ সে নির্দোষ সে পালিয়ে গেলে মানুষ তাকে ভুল বুঝবে সে যে নির্দোষ এটা একদিন না একদিন নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে তাই সে লিনকে চলে যেতে বলে আর সুয়ের খেয়াল রাখতে বলে লিন যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল তখনই তার সঙ্গে মোচিং এর দেখা হয় তাদের দুজনের মধ্যে লড়াই হয় আর লিন সেখানে থেকে পালিয়ে যায় রাজকুমার লিনের বাড়ির বাহিরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন সুয়ের সাথে তার দেখা হয় এবং তারা দুজন একে অন্যকে প্রমিস করে যে তারা একে অন্যকে সাহায্য করবে রাজকুমার তাকে লান কে মুক্ত করতে সাহায্য করবে আর সুতাকে সাহায্য করবে লিনের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য এরপর তারা তিনজন মিলে একসাথে প্ল্যান করে যে আজ রাতে তারা লান কে মুক্ত করার সব উপায় খুঁজে বের করবে যখনই তারা লানের বাড়ির ভেতরে তল্লাশি করতে যায় তখনই সেখানে জিউ চলে আসে আর সুয়ের গলা চেপে ধরে তাকে বলে সে সুয়ের শরীরের ভেতরে থাকা ড্রাগন মনি নিতে চায় এই ড্রাগন মনি লান নিতে পারছে না কারণ সে তাকে মারতে চায় না এই মনি নিয়ে নেওয়া মাত্রই সু মারা যাবে একমাত্র যদি লান নিজের হৃদয়ের বিনিময়ে এই মনি তার ভেতরে থেকে নেয় তাহলে সে বেঁচে যাবে এসব কিছু বলে সে তাকে প্রায় মেরেই ফেলছিল তখনই লান বুঝতে পারে সু কোনো বিপদে আছে সঙ্গে সঙ্গে সে কারাগারের শেকল ভেঙে মুক্ত হয়ে সেখানে থেকে চলে যায় আর জিউ পালিয়ে যায় তারা দুজন একে অন্যকে দেখে জড়িয়ে ধরে আর বাহিরের লোকজনেরা যখন জানতে পারে ড্রাগন পালিয়েছে তখন তারা লানের বাড়িতে আগুন দেওয়ার জন্য প্রবেশ করে তারা তার বাড়ির চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দেয় কিন্তু লান সুকে নিয়ে উড়ে চলে যায় সু তাকে মনি নিয়ে দ্রুত ফিরে যেতে বলে কিন্তু লান এটা নেয় না কারণ এটা করলে সু মারা যাবে ততক্ষণে মুচিং নিজের সৈন্যদেরকে নিয়ে তাকে মারতে চলে আসে সে তাদেরকে আবারও আটক করে ফেলে কিন্তু তখনই আবার সুয়ের বাবা সেনাপতিকে নিয়ে সেখানে হাজির হয় এই সুযোগে তারা দুজন সমুদ্রের পথ ধরে পালিয়ে যায় মুচিং আর তাদেরকে ধরতে পারে না জিউ তখন তাকে বলে আমি লান কে মারবো না তুমি তাকে মারবে এই যাত্রায় সে বেঁচে গেল কিন্তু এর পরে যেন আর সে বাঁচতে না পারে তাই শহরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করো এদিকে সুয়ার লান সমুদ্রের অপর পাশে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল সেখানে তারা দুজন একসঙ্গে অনেক গল্প করে আর ভালো সময় কাটায় সবার থেকে দূরে মুক্ত ভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পায় সু সমুদ্র থেকে মাছ ধরে রান্না করে নিয়ে সে লান কে খাওয়ায় এখানে থেকে তাদের দুজনের আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না এদিকে সেনাপতি এবং সুয়ের বাবা তাদের দুজনকে পালাতে সাহায্য করছিল জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল মুচিং নিজে থেকে এই লান কে খুঁজতে শুরু করে যেটা দেখে জিউ এর সার্ভেন্ট তাকে বারণ করে এতটা তাড়াহুড়া করতে কিন্তু মুচিং এর মাথায় শুধু লান কে মারার ইচ্ছে সে আর তাদের কথা শুনছিল না পরদিন সকালে রাজকুমার লিনের সাথে গিয়ে দেখা করে সে আবারও তাকে নিজের মনের কথা বলে কিন্তু লিন তাকে বলে সে এমন কোন কাজ করতে চায় না যার জন্য তার বাবা মায়ের কথা শুনতে হবে সে সব সময় সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করতে চেয়েছে রাজপরিবারের সঙ্গে সে সম্পর্কে জড়াতে চায় না রাজকুমার তাকে বলে সে যেমন ভাবে চলতে চায় রাজকুমার তাকে সেই ধরনেরই জীবন উপহার দেবে কিন্তু তবু লিন তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যায় রাজকুমার হাল ছাড়ে না এবং বলে এরপরেও আমি তোমার পিছু করব এদিকে তারা দুজন অনেক রোমান্টিক সময় পার করছিল সু মনে মনে ভাবছিল লান তাকে কবে প্রপোজ করবে তখন লান তাকে বলে সু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে এটা শুনে তো সু একদম অবাক হয়ে যায় খে লান সু কে আংটি দিয়ে প্রপোজ করে সু তো এটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না লান আবারও বলে সে তাকে বিয়ে করতে চায় এটা শুনে তো সু নিজের আনন্দ আটকে রাখতে পারছিল না তার আনন্দের যেন কোনো সীমা ছিল না কারণ তার ছোটবেলা থেকেই ড্রাগনকে বিয়ে করার স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে সে আর ওয়েট করতে পারছিল না আজকেই তারা দুজন বিয়ে করতে চায় এদিকে লিনের সাথে সেই ছেলেটি দেখা করতে আসে যার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হওয়ার কথা ছিল ছেলেটি তাকে দ্রুত বিয়ে করতে চায় কিন্তু লিন এই সময় নিজে নিজে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিল না কারণ তার বাবা কারাগারে বন্দি আছে এটা শুনে ছেলেটা বলে কোনো ব্যাপার না এ ব্যাপারে আমরা পরেও কথা বলতে পারি সে যাবার পরে লিন মনে মনে ভাবছিল এখন যদি সু তার সাথে থাকতো তাহলে এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে তার কষ্ট হতো না ঠিক সেই সময় রাজকুমার সেখানে চলে আসে আর তার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চায় লিন বলে আমি জানি আপনি কি বলতে চান আপনি তো এটাই বলতে চান তাই না যে আপনি আমাকে পছন্দ করেন রাজকুমার খুশি হয়ে বলে হ্যাঁ কিন্তু লিন বলে আজ থেকে যেন রাজকুমার তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা বন্ধ করে দেয় তাদের দুজনের এক হওয়া সম্ভব না তার বাবা কারাগার থেকে মুক্ত হলেই সে বিয়ে করে নেবে সে অন্যজনের স্ত্রী হতে যাচ্ছে তাই তাদের দুজনের এভাবে মেলামেশা করা ঠিক না রাজকুমার এটা শুনে অনেক কষ্ট পায় আর বলে আমি তোমাকে প্রয়োজনে প্রধান রাজকুমারী বানাবো কিন্তু লিন তার কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চায় এবং এটা করতে বারণ করে লিন তাকে মাফ করে দিতে বলে যদি সে তাকে মাফ করে দেয় তাহলে লিন সারা জীবন রাজকুমারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে রাজকুমার তার কাছে নত হয়ে বলে আমি এসব কিছু চাই না আমি শুধু তোমাকে চাই আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি আমি শান্তি অথবা খুশি কিছুই চাই না আ
তারা দুজনই ভীষণ খুশি ছিল এরপর তারা সমুদ্রের পারে যায় এবং সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে এই সবকিছু শেষে তারা দুজন সুন্দর আকাশ উপভোগ করছিল ঠিক তখনই সুয়ের বুকের ভেতরে থেকে লানের ড্রাগন মণি আপনা আপনি বেরিয়ে লানের বুকের ভেতরে প্রবেশ করে সু বলছিল আমার শেষ ইচ্ছে তুমি যেন তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারো এটা বলেই সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় তাকে বাঁচানোর জন্য লান আপ্রাণ চেষ্টা করে সে নিজের ভেতরে থেকে ড্রাগন মণি বারবার সুয়ের ভেতরে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু এটা বারবার তার ভেতরে ফিরে আসছিল লান তখন কান্না করতে শুরু করে সে বলে আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না এটা বলে সে নিজের ড্রাগন রূপে চলে আসে এবং সমুদ্রে ফিরে যায় সুখে সমুদ্রের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে একটা বরফের বিছানায় শুইয়ে দেয় যেন তাদের দেহ নষ্ট হয়ে না যায় লান তাকে যে কোনো মূল্যে বাঁচাবে সেখানে সার্ভেন্ট এলে লান তাকে বলে এমনটা কেন হলো সুখে সে কিভাবে বাঁচাবে সে জানায় ড্রাগন মণি তার মালিকের কাছে ফিরে এসেছে তাই সুখে আর বাঁচানো সম্ভব না এটা শুনে লান তার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কারণ তার ভাই আপ্রাণ ভাবে চেষ্টা করছে ড্রাগন মণি নেওয়ার সে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় জানে লান এখন তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে লান তার ভাইকে বলে পাঁচ বছর আগে আমার বাবা আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছিল যেন তোমার হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে তুমি আমার বাবার খুনি কিন্তু জিউ বলে আমি বাবার খুনি নই বরং তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে বাবা মারা গিয়েছে এই জন্য একমাত্র তুমি দায়ী তার ভাই তাকে রাগাতে শুরু করে তখনই সে রেগে তার ভাইকে মারতে শুরু করে তার ভাই বলে তুমি আমাকে সহজেই মেরে ফেলতে পারো কিন্তু তোমার প্রেমিকাকে কোনোদিন বাঁচাতে পারবে না লান তাকে জিজ্ঞাসা করে সুকে কিভাবে বাঁচানো যাবে তার ভাই বলে তুমি এত দয়ালু কেন তুমি এখনো আমার কথায় বিশ্বাস করতে চাও লান তাকে বলে আমি ছোটবেলা থেকে তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে এসেছি কিন্তু তুমি কখনোই আমাকে ভাই বলে গণ্য করনি কিন্তু এখন তুমি যা চাও আমি তাই তোমাকে দিয়ে দেব এই রাজ্য এমন কি ড্রাগন মনিও দিয়ে দেব কিন্তু তুমি শুধু আমাকে বলো সুখে কিভাবে বাঁচাতে পারবো তখন তার ভাই তাকে বলে দেয় সুখে একমাত্র তখনই বাঁচানো সম্ভব যখন লান নিজের ড্রাগন হার্ট সুখে দিয়ে দেবে সুয়ের জীবন মনির ওপরে নির্ভর করে এটা ছাড়া সে একমাত্র ড্রাগন হার্টের সাহায্যেই বাঁচতে পারবে এটা করলে ড্রাগন মনি আর লানের কাছে থাকবে না কারণ একটা হার্ট ছাড়া মনি থাকতে পারে না তখন সেই মনি জিউয়ের কাছে চলে আসবে লান কি এটা করতে রাজি লান বলে সুখে বাঁচানোর জন্য আমি সব কিছু করব তখন তার ভাই হেসে বলে তোমরা দুজন আসলেই অনেক অদ্ভুত মনি নেওয়ার জন্য আমি এত কিছু করলাম আর তোমার সেই মনিরই দরকার নেই সু আগে থেকেই জানতো যে লানের মনি ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না আর লান নিজের হাট দিয়ে দিলে বাঁচতে পারবে তবে লান মারা যাবে জিউয়ের মনে আছে ছোট সেই বাচ্চা মেয়েটি এবং সু আলাদা হলেও তারা দুজন একই রকম তারা দুজনেই মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল যেন সে তোমার মনি ফিরিয়ে দিতে পারে লানের তখন ছোটবেলার কথা আবারও মনে পড়ে যায় এবং সে বুঝতে পারে ছোট্ট সেই মেয়েটি তাকে ধোকা দেয়নি বরং সে তার মনি বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছে আবার সুও একই কাজ করলো এসব কিছু জেনে সে তার ভাইয়ের ওপরে অনেক রেগে যায় এবং তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যায় সে যাবার পরে তার ভাই বলছিল কালো ড্রাগনের জন্মই হয় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আর আমার উদ্দেশ্য সিংহাসন রক্ষা করা তাই আমাকে ক্ষমা করে দিও ভাই লান এখন সুকে সমুদ্রের পারে তুলে নিয়ে আসে ডাক্তার তাকে এমনটা করতে বারণ করছিল কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল লান সবার প্রথমে নিজের বাড়িতে ফিরে যায় আর সেখানে মুচিং এর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করে রাজকুমার যখন সেখানে আসে তখন সে তার হাতে এই বইটা দিয়ে বলে শহরে যেসব খুন হচ্ছে তার প্রমাণ এখানে আছে সে যেন সঠিক অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয় রাজকুমার তার কাছে থেকে সাহায্য চায় তখন লিন বলে সে তাদের কাছে থেকে বিদায় নিতে এসেছে সে রাজকুমারকে কথা দিতে বলে লান যখন থাকবে না তখন সে যেন সুয়ের খেয়াল রাখে সে তাকে কথা দেয় আর লান এখন তার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় রাজকুমারের মন অনেক খারাপ হয়ে যায় আর সে ওখানেই বসে থাকে লান গিয়ে মুচিং এর সাথে দেখা করে সে তাকে দেখে চিনতে পারে এবং তার গলা চেপে ধরে সে মুচিং কে ভালো হয়ে যেতে বলে কিন্তু সে বলে আমার বাবা তোমার কারণেই মারা গিয়েছে সুতো এখন মারা গিয়েছে তাই আমি তোমাকেও মেরে ফেলবো লান তাকে মেরে আহত করে ফেলে কিন্তু সে তাকে পুরোপুরি মেরে ফেলে না কারণ সে তাকে দোষী প্রমাণিত করতে চায় এবং শাস্তি দিতে চায় লান তাকে সেখানে বেঁধে রেখে চলে যায় লান সুয়ের কাছে যায় এবং ডাক্তারকে বলে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে সুকে ঠিক মতো তার বাড়িতে পৌঁছে দিও এটা বলেই সে নিজের হাট বের করে সুয়ের ভেতরে দিয়ে দেয় সে তার সঙ্গে অনেক গল্প করে আর আগে সব কথাগুলো তার সাথে শেয়ার করে সে তাকে বলে যে সে তাকে কতটা ভালোবাসে এই পুরো দুনিয়ায় তার কাছে সু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা বলেই সে ওখানে জ্ঞান হারায় সু কোনো কিছু বলতে পারছিল না তবে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল লান যখন জ্ঞান হারিয়ে সমুদ্রে পড়ে যায় তখন তার ভাই তার শরীর নিয়ে শরীরের ভেতরে থেকে ড্রাগন মণি বের করে নেয় এই মণি সে নিজের ভেতরে নিয়ে নেয় আর এরপরে লানের দেহকে সুয়ের মতোই বরফের বিছানায় শুয়ে রাখা হয়
শাস্তি হিসেবে কারাগারে বন্দি করে দেওয়া হয় আর লানকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয় এদিকে রাজকুমার যখন জানতে পারে লিনের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে তখন এটা শুনে সে তার বাড়িতে যায় তবে তার বাড়ি এত সুন্দর করে সাজানো দেখে মন খারাপ করে সেখানে থেকে চলে যায় লিনের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তার জন্য দামি দামি পোশাক এবং গহনা নিয়ে এসেছিল লিন যখন বাহিরে যাচ্ছিল তখন একটা বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে রাজকুমার তার জন্য ছোট্ট গিফট পাঠায় এর ভেতরে একটা চিঠিও ছিল যেখানে রাজকুমার তার জীবনের জন্য শুভকামনা এবং অনেক অনেক দোয়া করে যেটা দেখে লিনের অনেক মন খারাপ হয় আসলে সেও তাকে মনে মনে ভালোবাসে কিন্তু সে তা প্রকাশ করতে চায় না রাতে রাজকুমার সুয়ের সাথে গিয়ে দেখা করে আর তাকে বলে সে লিনকে ভালোবাসে কিন্তু লিন তাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না সু বলে আমার মনে হয় লিন নিজেও তোমাকে ভালোবাসে কিন্তু সে নিয়ম ভাঙতে চায় না এই জন্য সে জোর করে এই বিয়েটা করছে যদি তোমরা দুজন এক হতে চাও তাহলে তোমাদের দুজনকে নিয়ম ভাঙতে হবে আর এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে হবে না আজ লিনের বিয়ে ছিল তার মন অনেক খারাপ ছিল সে এখনো রাজকুমারের কথাই ভাবছিল তার দেওয়া ছোট্ট গিফট নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছিল তখন একজন সার্ভেন্ট এসে খবর দেয় পালকি চলে এসেছে সে যেন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নেয় যখন লিন রেডি হয়ে বের হয় তখন সু তাকে যেতে বাধা দিচ্ছিল কিন্তু তার আত্মীয়রা তাকে গাড়িতে তুলে দেয় ঠিক তখনই লিনের বাবা জেল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসে এবং নিজের মেয়েকে বিয়ে করতে যেতে দেখে যখন তারা দুজন বিয়ে করতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই সেখানে রাজকুমার এসে বলে এই বিয়ে হতে পারে না রাজকুমার তাকে বলে আমার জন্য এই নিয়মটা ভঙ্গ করো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি সারা জীবন তোমাকে খুশি রাখবো লিন এবার সাহস করে বলে আমি সব সময় চেয়েছিলাম সবার নজরে ভালো মেয়ে হয়ে থাকতে কিন্তু সবার নজরে সবাই ভালো থাকতে পারে না এটা বলেই সে ওখানে উপস্থিত সবার কাছে থেকে ক্ষমা চেয়ে রাজকুমারের হাত ধরে পালিয়ে যায় তাদের দুজনকে পালাতে দেখে সু খুশি হয়ে যায় আর তাদের দুজনের জন্য মন ভরে দোয়া করে তারা দুজন সমুদ্রের ধারে যায় এবং একে অন্যকে কিস করে সু তাদের বিয়ের সাক্ষী হয় আর তাদের দুজনকে বিয়ে করিয়ে দেয় তারা দুজন একে অন্যকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তখনই সৈন্যরা এসে বলে রাজকুমারকে তার ভাই ডেকেছে এটা শুনে সে লিন কে সুয়ের কাছে দিয়ে চলে যায় যখন তারা দুজন লুকিয়ে বাড়িতে ফিরে তখন তারা দেখতে পায় তাদের বাবা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে তো তারা দুজনই অনেক ভয় পেয়ে তাদের সামনে যায় কিন্তু লিনের বাবা তাকে বলে আমি অনেক অবাক হয়েছি তোমার কাজে কিন্তু আজকে তোমার এই কাজটা আমার পছন্দ হয়েছে তোমার মাও হয়তো আজকে বেঁচে থাকলে তোমাকে নিয়ে গর্ব করত এটা শুনে তো তারা দুজনেই অনেক খুশি হয়ে যায় লিন তার বাবার সঙ্গে বাড়িতে ফিরে যায় আর অন্যদিকে রাজকুমার তার ভাইয়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে লিনকে বিয়ে করার পারমিশন চাইতে থাকে ছয় ঘন্টা ধরে সে এভাবেই বসেছিল কিন্তু তার ভাই তাকে বিয়ের পারমিশন দেয় না রাজকুমার হাল ছাড়ে না তার এই ছেলে মানুষিতে তার ভাই বুঝতে পারছিল না যে সে কি ডিসিশন নেবে ঠিক তখনই সে ওখানে নিজের মাস্টারকে কল্পনা করে আর তার দেওয়া চিঠি মনে করে যখন সে চিঠিটা খুলে পড়ে তখন সে দেখতে পায় মাস্টার যাওয়ার আগে তার কথা মনে করে গিয়েছে তাকে অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা দিয়ে গিয়েছে এসব কিছু পড়ে সে অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়ে সে ভাবছিল তার মাস্টারের কাছে সু আছে তার ভাইয়ের কাছে লিন আছে কিন্তু সেই পুরো পৃথিবীতে একা হয়ে পড়েছে একমাত্র তার মাস্টারই তার সঙ্গী ছিল কিন্তু সেও এখন তাকে ছেড়ে সমুদ্রে চলে গেল লান তাকে বলে গিয়েছিল তার ভাইয়ের ইচ্ছে গুলোর দাম দিতে সে তার মাস্টারের কথা মনে করে অনেক কান্না করছিল আর বাকি জীবনগুলো একাই পার করার সিদ্ধান্ত নেয় সকাল পর্যন্ত রাজকুমার সেখানেই বসেছিল লিন তাকে ধরে নিয়ে বসেছিল যেন সে ঘুমাতে পারে তখনই সৈনিক এসে জানায় তার বড় ভাই তাকে বিয়ের পারমিশন দিয়ে দিয়েছে এটা শুনে তো তারা দুজনে অনেক খুশি হয়ে যায় তারা খুশিতে কান্না করে ফেলে পরদিন তাদের দুজনের অনেক ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া হয় তারা দুজনই এই রাজ্যের রাজকুমার এবং রাজকুমারী হয়ে যায় এসব কিছু দেখে সু অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়ে সে আবারও লানকে কল্পনা করে সেভাবেই সারা জীবন লানের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় এদিকে সমুদ্রের পানি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে শুরু করে জিওর কাছে যেহেতু মনি চলে গিয়েছে তাই এখন সে অনেক তৃষ্ণার্থ এই পুরো বিশ্বের পানি এখন তার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না তাই তার সার্ভেন্ট তাকে এই মনি লানকে ফিরিয়ে দিতে বলে নয়তো এটার অভিশাপ তাকে ধ্বংস করে দেবে যেহেতু তার ভাইয়ের কাছে যায় এবং তাকে বলতে থাকে এই মনির অভিশাপ তাকে এখনো কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে সে বলে যদি এই মনি না থাকতো তাহলে অনেক ভালো হতো আমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারতাম আজ আমি যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি সেজন্য হয়তো তুমি আমাকে দোষারোপ করতে পারো তখনই সেখানে তার সার্ভেন্ট এলে সে বলে আজ আমি সবকিছু ধ্বংস করে দেব এটা বলেই সে আবারও পানি সুস্থে শুরু করে সার্ভেন্ট তাকে বাধা দিতে চাইলে সে তাকেও মেরে ফেলে আর এরপরে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে ড্রাগন মনি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে কিন্তু এটা করার কারণে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায় আর আশেপাশে নদী নালা খাল বেলে সমস্ত পানি শুকিয়ে যায় চারিদিকে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে এভাবেই প্রায় তিন বছর কেটে যায় শহরের সব মানু
অবস্থা ছিল এ কারণে তারা কোনো সাহায্য নিতে পারছিল না এই ব্যাপারটা নিয়ে রাজকুমার এবং মন্ত্রী অনেক বেশি চিন্তায় ছিল মন্ত্রী তার ভাইকে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে দেয় এবং এই ব্যাপারটা তাকেই হ্যান্ডেল করতে বলে সে মনে মনে ভাবছিল আজ যদি তার মাস্টার বেঁচে থাকতো তাহলে তাকে এতটা চিন্তা করতে হতো না তার মাস্টার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সমাধান বের করে দিত এদিকে মোচিং একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে বসে খেলা করছিল এবং তাকে খাবার খাওয়াচ্ছিল সে এখন প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল ঠিক তখনই সেখানে সু খাবার দিতে আসে এবং তাকে দেখে চিনে ফেলে মুচিং তার সঙ্গে কথা তো বলে না তবে সে তাকে একটা ছোট্ট ব্যাগ উপহার দেয় এই ব্যাগ দিয়ে সে ওখানে থেকে দৌড়ে চলে যায় সু এই ব্যাগ খুলে দেখতে পায় এর ভেতরে সেই চুরিটা আছে যেটা এক সময় মুচিং তাকে পড়াতে চেয়েছিল এবং তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মুচিং আসলেই তাকে অনেক ভালোবাসত যার কারণে সে এখন পাগল হয়ে গিয়েছে তবু সে তার নামের চুরিটা অনেক যত্ন করে জোড়া লাগিয়ে রেখেছে এসব কিছু দেখে তার অনেক করুণা হচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই লানের বাড়িতে থাকা ফুল গাছের পাপড়ি ঝরে পড়তে শুরু করে সু মনে করে এখন হয়তো লানের ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছে তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল লান এখনো বেঁচে আছে তাই সে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে চলে যায় এবং সমুদ্র রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানে গিয়ে সু তাকে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে যখন সে জানতে পারে লান তাকে নিজের হার্ট দিয়ে দেওয়ার পরে কোমায় চলে গিয়েছে তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে আর তাদের আগে সবকিছু মনে করতে থাকে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করে লানের হারিয়ে যাওয়া ড্রাগন মণি আবারও তার কাছে নিজে থেকেই ফিরে আসে এটা দেখে তো ডাক্তার ভীষণ খুশি হয়ে যায় সু তাকে বেঁচে উঠতে দেখে খুশিতে কান্না করে দেয় সে তাকে কিস করে দেয় তারা দুজনই একে অন্যকে কথা দেয় এরপরে তারা কখনো আর একে অন্যকে ছেড়ে যাবে না তারা দুজন একে অন্যকে বলতে থাকে যে তারা একে অন্যকে কতটা মিস করেছে তখন সেখানে ডাক্তার লানকে বলে পৃথিবীর অবস্থা এখন অনেক খারাপ তিন বছর সেখানে কোনো বৃষ্টি হয়নি আর দুর্ভিক্ষ হয়ে গিয়েছে এই সব কিছুই হয়েছে ড্রাগন মনির অভিশাপের কারণে এসব কিছু জেনে লান পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করতে চায় কিন্তু ডাক্তার বলে এটা করলে লান নিজের ড্রাগন রূপ হারিয়ে ফেলবে তাই সু তাকে এটা করতে বারণ করে সে তার গ্রামবাসীদের খেয়াল রাখবে গ্রামে ফিরে গিয়ে লান নিজের স্বচক্ষে আশেপাশে সবকিছু দেখে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারে এদিকে হঠাৎ করে একটা বাড়িতে আগুন লেগে যায় সু সেই বাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে থাকা বাচ্চা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চায় তবে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সু নিজেও আগুনের ভেতরে ফেসে যায় তাদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় তারা বের হতে পারছিল না কিন্তু ঠিক তখনই প্রায় তিন বছর পরে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে বৃষ্টি এসে চারিদিকের আগুন নিভিয়ে দিচ্ছিল সুয়ের তখন মনে পড়ে ডাক্তার তাকে বলেছিল যদি লান নিজের ড্রাগন মনির শক্তি ব্যবহার করে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাহলে লান নিজের ড্রাগন শরীর হারিয়ে ফেলবে আর সে বৃষ্টির পানিতে পরিণত হবে লান যখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন ডাক্তার তাকে অনেক বারণ করেছিল কিন্তু সে তাদের কোনো কথাই শোনেনি সুয়ের কথা ভেবে তার শুধু একটু খারাপ লাগছিল তবে পৃথিবীর মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য সেই সিদ্ধান্ত নেয় বৃষ্টি বর্ষণের ফলে সে এখন বৃষ্টির পানিতে পরিণত হয় সুয়ের সাথে সে দেখা করতে আসে আর বলে প্রতি বছর এই সময় সে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তারা দুজন হয়তো এক হতে পারবে না কিন্তু সে সব সময় তার মনের মাঝেই থাকবে সুয়ের অনেক কষ্ট হয় কিন্তু তবুও সে তার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করতে রাজি সু পুরো শহরে বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং ফিরে যাওয়ার আগে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায় মন্ত্রী তাকে শেষ বারের মতো দেখতে পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর সে রাজকুমারের সঙ্গেও দেখা করে আর পুরো শহরে বৃষ্টি বর্ষণ করে বিলীন হয়ে যায় সু আশেপাশে সবাইকে এতটা খুশি দেখে নিজেও খুশি হচ্ছিল তার আর কোনো দুঃখ ছিল না সে জানত মানুষের ভালোর জন্যই লান নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে দিয়েছে সে শুধু আজ থেকে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে এবং এভাবেই এক বছর পার হয়ে যায় রাজকুমার এখন সেই রাজ্যের রাজায় পরিণত হয়েছে তার বড় ভাই মারা গিয়েছে এজন্য সে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে যখন সে তার ভাইয়ের কবরে সম্মান জানাচ্ছিল তখনই বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে রাজকুমার খুশি হয়ে যায় কারণ সে বুঝতে পারছিল তাদের মাস্টার তাদেরকে মনে করছে প্রতি বছর এখন থেকে ড্রাগনের স্যাক্রিফাইসের কারণে পৃথিবীর মানুষেরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠবে সো আজও লানের জন্য অপেক্ষা করে যাচ্ছে যখন সে লানের কথা ভেবে উদাস হয়ে গাছের উপরে বসেছিল তখনই সেখানে লান আসে তাকে দেখে সু একদম অবাক হয়ে যায় সে অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় এবং গাছ থেকে লাভ দেয় তবে লান এবার তাকে ধরে ফেলে লান অবশেষে আবারও তার কাছে ফিরে এসেছে সু বলে তুমি আর কখনো চলে যাবে না তো সে বলে আমি আর কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না সে অনেক খুশি হয়ে যায় আর এইভাবেই হ্যাপি এন্ডিং এর সঙ্গে এই ড্রামা শেষ হয়ে যায় সো ভিউয়ার্স আজকের এই ড্রামাটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এমনই আরো ড্রামা পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ